te has ayudado para llevar las cosas o algo, ¿cómo hacemos? No sé, mañana te digo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amantes del rugby. Bienvenidos todos aquí a Pepe Rojo, a la Catedral del Rugby Español, donde vamos a vivir la sexta jornada de la División de Honor de Rugby, el choque que va a enfrentar al Black Quesos entre Pinares contra la Universidad de Burgos Bajo Cero, choque Derby de Castilla y León, Baisoletanos contra Burgaleses, además en la parte alta de la tabla, recordemos que el Brac es el único equipo que puede presumir de contar todos sus partidos por victorias, mientras que el Universidad de Burgos Bajo Cero, pues dependiendo del resultado de hoy, estará entre la tercera, quinta plaza, eh, quizás incluso puede escalar hasta la segunda, o sea que va a ser un choque de altas vibraciones aquí en Pepe Rojo, conmigo tengo a José Carlos Crespo Negro, ¿qué tal, Negro? Muy buenos días, Víctor, aquí estamos en esta mañana, bueno, todavía otoñal, pre-invernal, porque <ríe> está a punto de tocar a la puerta, o sea que, bueno, yo creo que si el tiempo lo respeta, no hay viento, no, no tenemos excesivo frío tampoco y bueno, de momento las nubes parece que no, que no descargan agua aquí en Pepe Rojo. Recordemos que son, eh, es la sexta jornada, la mitad de los seis partidos que conforman esta sexta jornada se disputó ya ayer, os vamos a decir resultados, eh, San Boyana 14, Alcobendas 31, victoria de mérito del conjunto maileño en Valdiria Leu, que el conjunto catalán estaba por ahora imbatido en su feudo, Cisneros 36, Independiente 15, gana con bonus el equipo madrileño y ahonda la crisis del conjunto santanderino y también ganó con bonus Ordicia, esta vez en el duelo vasco en Guecho, Guecho 29, Ordicia 46, un partido con muchos puntos. Recordemos que hoy a las 12 y media, además de... Bueno, este encuentro va a empezar a las 12, que estamos aquí en Pepe Rojo, pero a las 12 y media en Sevilla van a jugar Ciencias contra Barcelona y Les Abelles contra Silverstone El Salvador. Estaremos muy atentos sobre todo al resultado que se va eh, dando en el otro conjunto de Castilla y León. Nos iremos contando cómo, cómo va el partido allí en tierras valencianas. Y bueno, yo creo que es un momento para, para repasar un poco las alineaciones negro por parte del Braque. Esos entrepinares jugarán en primera línea Pablo César Gutiérrez, Pablo Mijimoye y Alberto Blanco. Daniel Estor y Sacha Casañas estarán en, en la segunda línea. Carlos Valentín Gamazo, Gaby Vélez y Siosiúa Moala estarán en la tercera línea del Braque. Esos entrepinares. Pablo Gil, el Vallisoletano, será el medio melé. Tomás Carrió, el apertura. Y la línea de tres cuartos están Pedro de la Lastra, Alex Alonso, Guillo Mateu, Axel Papa y John Besselbel. Negro, echar de menos, echar de menos en el 15, echamos a Gavidi quizás. Sí, bueno, hombre, el calo calo Gavidi que está en el, en el banquillo, pero sí forma parte de la, de la convocatoria. Y luego el, la ausencia otra vez por segundo partido consecutivo ahí de titular, el Tani, Tani Bay, ¿no? El, el, medio mele, el medio mele argentino. Sí. La verdad es que, bueno, hemos visto hasta tres eh, medio meles titulares en el bracket en las últimas cinco jornadas. Eh, también ha estado jugando eh, Nacho, Nacho Morchón, Morchón, efectivamente, en algún partido titular. Con lo cual, bueno, muchos cambios hay de Diego Merino. Y, eh, bueno, pues vamos a repasar para... Vamos a aprovechar, mejor dicho, para repasar bueno, aquí eh, Brac. Víctor, sí. una, una novedad también es la, in la incorporación de Pablo Mijimoyo después de esa lesión de hombro, que le ha tenido tres semanas eh, con un esguince ahí, que le, le ha tenido apartado de los campos. Correcto. En eh, lo que decía el banquillo del BRAC están Alberto Pisuya, Álvaro Pírez y Raúl Calzón, Jorge Ortiz, Calo Calo Gavidi, Álvaro Fernández, Baltazar Taibo y Tani Bay. Son los jugadores que están en el banquillo con Diego Merino. Por parte de la Universidad de Burgos Bajo Cero, un equipo de muchas campanillas, un 15 de mucho nivel el que presenta el conjunto burgalés, el aparejadores, que en su tercera temporada en División de Honor está, bueno, pues mostrando muy, muy buenas sensaciones, salvo... La primera derrota en el primer partido, justo aquí en la visita a Pepe Rojo, en la visita a Pepe Rojo, perdón, entre Silverstone y Salvador, que es el conjunto blanco y negro, dejó a cero al, eh, al Universidad de Burgos bajo cero. Lo vimos aquí en Intención Castilla y León. Pero bueno, el equipo desde entonces ha mejorado mucho, ha ganado a rivales como Ordicia y Alco Vendas, con lo cual, y a San Moyana, con lo cual, rivales todos de la parte alta, está demostrando un gran nivel. No me enrollo más y os cuento la alineación de la Universidad de Burgos bajo cero. En primera línea, Leandro Bogniak. Juan Ignacio Almareda y Andrés Mercanti, Augusto Sarmiento y Ian Ascroft Leite jugarán en la segunda línea, Mar Sánchez, Juan Pablo Guido y Ran Snyman, Nicolás Rocaríes es el medio melee, Andrew Norton, el eh, internacional con el 15 de León en la apertura, y la línea de tres cuartos están Gerd Gronche, David Bersma, Facundo López, Pablo Rascón y Federico El Feta Castiglioni. 
en el banquillo del conjunto burgalés están Francisco Alonso, Ale Silvestre, Matius Fisapia, Iki Fusia Pineru, Johan Wagenar, Andrés Masuyama, Enzo Beltralmino y Nicolás Herreros. Mucho nivel, decía yo, negro en el 15, pero también mucho nivel en el banquillo del, del Universidad de Burgos Bajo Cero. ¿eh? Sí, sí, muchísimo fondo de armario el que tiene el, el Universidad de Burgos Bajo Cero. Es de, yo creo que el, el, el equipo que más, eh, que más refuerzos tiene en esta, en esta típica campaña, ¿no? Que empezábamos, como bueno, ya fue atípica la campaña anterior con la llegada del, del terrible coronavirus y bueno, pues eh, la inversión en los equipos ha decrecido, pero el, UBU, eh, la Universidad de Burgos Bajo Cero consigue mantener esa, esa inversión y tener muchísimos, muchísimos jugadores. Vemos como Matius Pisaplia, uno de los, de los jugadores eh, en, el, en, el, en el puntal derecho, en el número 3, que suele ser de los habituales en ese 15 inicial, eh, hoy parte desde, desde el banquillo. Sí, sí, con un... Eh... Vemos ahí en el, a Feta Castiglione, por ejemplo, que es novedad este año en el conjunto burgalés. Muchos años en el BRAC, también eh, pasó por Independiente y ahora pues está en el Salvador Bajo Cero Internacional con el 15 del León, el hispano argentino. Sí, Leandro Bodniak, igual otro jugador que jugaba en vez de en el Quesos en el, en el Chami, dos jugadores que militaban en equipos vallisoletanos y bueno, pues eh, se incorporan a las filas de, 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 del Burgos. Sí, sí. Y bueno, pues también Internacional y muchos, eh, muchos jugadores. Por cierto, el último partido que dimos en Castilla y León Televisión aquí en Pepe Rojo fue el Derby Bay Soletano, que ganó el Braque sus entre Pinares y que en aquella ocasión fue a puerta cerrada. Esta vez sí tenemos público en Pepe Rojo. Sí, tenemos el aforo, público. Eh. El aforo está limitado, no se puede acceder el 100% de la, del aforo de Pepe, de Pepe Rojo. Y bueno, pues ahora recuerdan por megafonía del, del Pepe Rojo que hay que usar exclusivamente los, los, los asientos marcados para, para el efecto. O sea, no se puede, no se puede estar eh, todos juntos. Sí, sí. Creo que es un 30%, las entradas han tenido que adquirir por internet para poder elegir esos asientos concretos y bueno, pues no hay demasiada gente hoy en Pepe Rojo entre unas cosas y otras, el frío también que tú decías, preinvernal, preinvernal el calendario, preinvernal el calendario pero yo aquí tengo una pela hoy que vamos, aquí en Pepe Rojo está sopla el viento, racheado a ratos, ahora mínimamente, mismo mínimamente. ahora mismo parece que está más parado durante el calentamiento durante algunos minutos, parecía que quería soplar más no, ya veremos cómo como, como sopla al final Y bueno, el partido va a empezar con el arbitraje No lo hemos dicho, de Kifanlo El eh, colegiado vasco Y con la patada de Tomás Carrió va a empezar atacando El braque esos entre pinares Pues hacia la zona de vestuarios de Pepe Rojo Hacia el fondo sur Va a comenzar atacando Y será el aparejadores, el Universidad de Burgos Bajo Cero El que pues ataque hacia, hacia el fondo norte de, de Pepe Rojo Ahí está el árbitro de Kifanlo Que está, bueno, pues Pidiendo la autorización de sus auxiliares está esperando a que los jugadores de banquillo en este caso que son los de la Universidad de Burgos Bajo Cero se instalen pero va a empezar el encuentro con la patada de Tomás Carrero del argentino, esta patada con la zurda balón bastante alto, vamos a ver quién la consigue pescar por ahí, ha llegado el conjunto burgalés con el placaje de Axel Papa buena acción del conjunto visitante que tiene la posesión jugando ahora por el eje profundo, jugando de delantera la Universidad de Burgos Bajo Cero Vamos a ver el balón, lo controla Nicolás Rocaríes. Va una esa patada por encima de la caja que le intenta ganar John Beselbel. De hecho, la consigue ganar, inicia el contraataque, sufre el placaje. Tienen que llegar los apoyos. Pablo Gil va a distribuir el juego. Conecta con Alberto Blanco y está Albertuco El Pilier, apoyado por Casañas y por Peisi. Problemas, mucho, mucha presión está metiendo Unisa de Burgos Bajo Cero. Ahí en esas, eh, bueno, pues esos puntos de encuentro. Intenta jugar ahora con Pedro de la Lastra. Se resbala el jugador Marbellí. Tienen que llegar los apoyos. Otra fase más para el Brac. De nuevo Pablo Gil conecta con Moala. Está Moala. Es más duro que un clavo en un ataúd. Ganando siempre metros el 8 del Brac. Esos entre pinares. De nuevo Pablo Gil. Abre, eh, quería abrir para Carrió. Ha dado el balón en el árbitro. Y esto va a ser melé sí, para el Brac. Va a ser melé para el Brac. Eh, bueno, vamos a ver cómo se comportan esas, esas melés. Eh, veíamos en enfrentamientos anteriores del, eh, de la Universidad de Burgos Bajo Cero, que tiene uno de sus puntos fuertes, es precisamente eso, la melé, la melé cerrada. Fase del juego en el que el queso es entre pinares, salvo en el partido de Independiente la semana pasada, fa, eh, fase en la que ha sufrido mucho. Eh. Mucho, mucho, sobre todo. Bueno, algunos partidos ha logrado ir estabilizando los según pasaban los minutos, pero de comienzo la verdad es que ha sufrido bastante este año. Está, eh, recordemos, como contaba, contaba José Carlos, que vuelve Pablo Mejimoye, el talonador eh, habitualmente o llamado en principio a ser titular en este equipo. Y está el Alberto Blanco y Pablo César Gutiérrez, dos baisoletanos en los pilieres. Vamos a ver el balón que va a introducir Pablo Gil. Ya sabéis que las meles son como las novias porque todas se parecen a la primera, o sea que vamos a ver qué pasa aquí. 
en esta melee. Va a introducir el balón ya a Pablo Gil. Se hunde en las primeras líneas. Hoy vamos a tener el lío, negro. Sí, parece que esta temporada la, la, ver una melee estable es muy difícil. Oh. ¿eh? Hemos visto un montón de encuentros en que al final todas y cada una de las melees hay que repetirlas muchísimas veces. Con, bueno, eso es un eh, penaliza a, a, la, a las delanteras de los equipos porque el esfuerzo pues no es lo mismo ejecutar una melee a la primera que tener que repetirla hasta tres veces. Y más luego, todas las, las, las disciplinas que se pueden a, 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 acumular con golpes de castigo y golpes francos. Bueno, pues vamos a ver esta melee. Recordemos, bueno, ha sido una melee atípica, ¿no? Pues ha originado porque el balón ha, ha golpeado en, en el árbitro. En ese pase que intentaba sacar Pablo Gil para Tomás Carrió. Bueno, pues eh, el partido pues se reanuda con melee a favor del equipo que estaba atacando. De nuevo se hunde en las primeras líneas. Dice el árbitro que esta se puede jugar. Patada de Tomás Carrió. Patada yo creo que quería que fuera más cruzada, pero al final se ha quedado en el centro del campo. Recupera el balón. Creo que era Andrew Norton que da una patada directa. Error al pie. No, era David Bersma. Patada errada por el Universidad de Burgos bajo sí, sí. cero, con lo cual vamos a tener Tus desde el punto de pateo, ya que no ha votado antes de salir y ha sido pateada fuera de 22. Si sí, la patada de, to de Tomás Carrión no era, no era una patada demasiado, demasiado buena, el, el, lo único que iba muy mordida la bola, la verdad es que iba muy mordida la bola, pero la conseguía reciclar perfectamente el jugador de la Universidad de Burgos. Y bueno, se la sacaba de encima pegando una patada con bastante profundidad, pero que salía directamente fuera. Pues error en esa, en esa patada. Tus del Brac es tres pinares, la ha jugado a cinco, el Brac la ha ganado con superioridad. El balón ahora es para Daniel Stor, otro de los Marbellis que juega en el Brac. El balón ahora para Carlos Valentín Gamazo, el tercera línea, el juez canterano Beis Oletano. Otra fase más para Pablo Gil. Logra conectar con Guillo Mateo. Esa patadita de Mateo que buscaba a Gaby Eller. Recupera Universidad de Burgos bajo cero. Al final ha sacado a Mar Sánchez. No, perdón, a Pablo Rascón fuera del terreno de juego. Con lo, va, con lo cual va a ser Tus de nuevo para el Brack. Que bueno, eh, a lo mejor ha ganado dos o tres metritos, ¿eh? O cinco metros desde la Tus anterior. Balón de nuevo para el queso entre Pinar. Recordemos, la anterior Tus la jugó con cinco delanteros. La ganó con mucha superioridad y ahora pues... La vuelve eh, a pitar a cinco, parece. Mm, a no, seis. seis. A seis, más bien. Está descolgado ahí Daniel Stor. Vemos dos grupos de tres muy bien divididos. Vamos a ver quién es el que salta ahí. El que salta es Gaby Vélez. Consigue ganar el balón y quiere montar el mono. Saca rápidamente el balón para Mejimoye. Este conecta con Alex Alonso. Está Alex Alonso que queda al suelo. Conecta con Pablo Gil. Ahora es Tomás Carrió jugando rápido el braque sus entre pinares. El placaje sobre Guillo Mateo ha hecho que el pase no sea muy bueno dice para... Dice que hacia atrás, se le cae ahí a Pedro la lastra, pero dice que hacia atrás. El que es entre pinares intentando llevar a los jugadores del Burgos al suelo para que tengan que... Y es Melé, por, no, es Melé. Es Melé. por no liberar la pelota. Por no poder liberar el balón, con lo cual Melé a favor de la Universidad de Burgos Bajo Cero, que habían enganchado bien ahí a Pedro de la lastra arriba, con lo cual vamos a tener... La primera melee del encuentro favorable al conjunto de la aparejadores. Recordemos que la primera, después de un intento baldío, se saldó con eh, ese balón que lograba talonar bien y jugar el braque esos entre pinares. Vamos a ver esta primera melee a favor del conjunto burgalés. Estamos prácticamente en los eh, cinco minutos de juego aquí en Pepe Rojo. 0-0 en el marcador. Y os comentamos, a las doce y media se pondrán en juego los otros dos partidos de la jornada, así que os iremos comentando, aunque, bueno, pues dejaremos con la intriga del resultado final, ¿eh? En otros casos, pues no nos va a dar tiempo. No, no hay que y eso que a mí me gusta hacer spoiler, spoiler pero... Spoiler completo, ¿no? Claro, está, hoy, hoy se queda el spo spoiler interruptus, va a ser hoy. Bueno. No, ya lo tiene Nicolás Rocaires en, en la mano. Sí. La va a poner en la mele. Escuchamos, bueno, pues el aplauso del público, que después de algunas jornadas que no ha habido... Espectadores en Pepe Rojo, ya la pasada. Uf, eh, uf, uf. Y vemos la melee, que creo que va a conseguir recuperar el es golpe de castigo, golpe de balón castigo. para el queso entre Pinares. Y fíjate. Interpreta, Equifan esa... lo interpreta que se, que se levantan de la, del reagrupamiento. Eh, bueno, buen empuje, eh, buen castigo infringido por, por el conjunto local. Que bueno, pues que si la primera melee había estabilidad y se talonaba al 8 y bueno, pues no había empuje por parte de ninguno de los equipos, vemos como ahora el, el Burgos eh, pierde esa, esa pelota al empuje en, en, una, en una melee que introducían ellos. Y fíjate que arriesga el Brack esos entre pinares. La situación era más o menos propicia, además para un perfil para un zurdo como Tomás Carrillo para lanzar a palos aproximadamente unos 30 metros, pero se la ha jugado el queso entre pinares, quiere ir a por el ensayo. Se ve muy seguro las dos touch que ha, que ha metido. Eh, bueno, pues parece que ha entrenado esa fase en la que le estaba dando bastantes problemas. Veíamos como la primera la cogía Gaby Vélez a dos manos. El mismo Gaby Vélez cogía la segunda en la parte de atrás de la, de la touch y ahora vemos como en la zona media, en esa segunda torreta, consigue otra vez coger a dos manos. Muy bien defendido el mol por, por parte del conjunto burgalés. Sí, le mete mucho 
mucha presión. El balón es todavía para el Braque, sus entrepinares, que tiene que meter más jugadores para intentar avanzar está en el gol. Está en ventaja el que sus entrepinares, ¿eh? por está, entrada por un lateral. Está trabajando bien en esa faceta del juego. Vamos a ver, porque juega con Red ahora el Brac. Puede intentar arriesgar o... Oh, bueno, pues sí, efectivamente, ahí lo vemos. La patada de Carrió, que va a buscar a John Besselbel. Era complicada, la recupera el conjunto burgalés. Y al final volvemos a esa ventaja. Y vamos a ver qué decide jugar aquí el que sus entrepinares. Yo entiendo que seguirá con la Tus, ¿no? Porque, bueno... Ahora, ahora está más, más escoradito que ese golpe de castigo que el anterior, está más cerca. Sí, la tiene Miejimoy, están ahí, ahí Parlamento y sí, Tommy sí. Carriola ya se la daba Miejimoy el Marbellí para que la sacara fuera. Será Tucha a 5 metros. Sí, Tucha a 5 a favor del Brac. Por ahora estamos viendo monólogo en ataque del conjunto. Valle Soletano es el que está consiguiendo dominar, crear fases. Por ahora el conjunto burgalés tiene que conformarse, tiene que intentar defender. Bueno, va a ser balón. Desde el lateral, de nuevo para Mieji Molle. Otra vez seis delanteros, otra vez bien ganada la tuya. Van cuatro de cuatro, otra vez Mol. Esta película ya la hemos visto. Por pantalla. Y pantalla de estima al colegiado. Con lo cual va a haber balón a favor del conjunto burgalés. Esta vez la película la habíamos visto, pero no ha salido igual. Sí, bueno, pues error del que esos entrepinares. Es un error no forzado. Como dicen que comete ahí una, una pantalla entre, entre Gaby Vélez y, y, y Sacha Casañas. Creo que lo indicaba así Equifanlo. Y que, bueno, pues que Gaby Vélez cargaría sobre el, el, su compañero, sobre segunda línea, en vez, de, en vez de cargar sobre uno de los, de los jugadores. Bueno, pues la libra allí, sí. Gaby Vélez. ¿eh? Ha conseguido tocar la Gaby, le recupera el balón, el ataque de sus tres pinares, John Besselbel, que conecta con Alex Alonso. Vamos a ver el Baisoletano, que tiene mucha mordiente, consigue ceder a John Besselbel de nuevo, se forma el rack. Llega Pablo Gil para distribuir juego. Está, está en ventaja, jugando en por, ventaja. Está en ventaja el que sus tres pinares. Nos ha conseguido otra vez. retirar el jugador que ha aplacado. El Universidad de Burgos bajo cero. Esa es Crossleite, ¿no? El, el... Ah, no, no. Pensaba que Bersma. era es Bersma. Es David Bersma. El primer centro, el que no se ha conseguido re eh, retirar y ahora pues pide palos, ¿eh? Pide palos ahora el quesos entre Pinares. Después de los intentos a Tuch y será Tomás Carrió, el argentino que ha vuelto a la disciplina del Brac. Sí, el que es... intente conseguir la transformación de ese golpe de castigo. Pues un metro, lo vemos ahí, un metro escasamente o quizás menos de, por delante de la línea de 40 y pegado justo ahí a esa, a esa línea de... Bueno, pues decíamos a línea de 40 y está Tomás Carrillo que se va a tomar su tiempo, la clásica, bueno, el clásico protocolo que tienen todos los pateadores. Todo el ritual. No, no es el lado eh. bueno para un zurdo, pero bueno, eh, calidad atesora ¿Sí? Tomás Carrillo para... Para marcarla, la verdad es que es lejana esa, esa pelota Está en distancia, es cierto que no sopla mucho viento ahora mismo en eh, Pepe Rojo Ahí está el balón que... Parece que va adentro, sí. sí Efectivamente, con lo cual 3-0 en el marcador A favor del Quesos entre Pinares Bueno, pues vamos al saque de centro que va a poner en eh, juego el conjunto burgalés. Está el es Andy Norton que conversa con el colegiado. Y bueno, pues 3-0 en el marcador. Inaugura el marcador el Black, esos entre pinares. La patada. Que casi se va a directa. Al final ha tocado hacia adelante el jugador del Municipal de Burgos Bajo Cero. Habano cual, lateral. La ha, tocado, la ha tocado de hacia adelante y se salía fuera el balón. Con lo cual vamos a ver qué es lo que pide Mele. el conjunto Bur eh, Valle Soltano. Pues fíjate, pide Mele. ¿eh? La verdad es que está dominando hoy las dos fases estáticas. Tanto la Mele como la Tus. La Tus ha ganado 4 de 4 y además todas muy limpiamente. Y por parte de y en la Mele, pues, pues hemos visto recuperar una al empuje, una que introducía a Universidad de, de Burgos, que en los primeros minutos y además contra un rival de la calidad del conjunto burgalés, pues tampoco es lo habitual, desde luego. Ahí tenemos a Pablo Gil que va a poner el balón en juego. En la Mele. Vamos a ver si hay estabilidad en las primeras líneas. Parece que sí la hay. Vamos no, a ver si hunde. Suelo. Vemos ahí a Paisy. Sí. Vamos a ver, porque ahí el choque es tremendo. Recordemos, Bogniak, Álvarez y Mercante en la primera línea del conjunto burgalés y por el conjunto de Soletano, Paisy, Mijimoye y Tuco. 
Sí, pero los problemas vienen ahí en ese enfrentamiento de, de Pablo César Gutiérrez contra, contra Andrés Mercanti. Es la, el, la plata, vamos, es el, el, el lado que se, iba, que se iba al suelo. Veíamos a un Paisy que tenía que estirarse mucho para llegar a, al apoyo. Es un azul contra tres amarillos. Es la parte de la mele que queda más cerca de, de, nuestro, de nuestro lado, de nuestras imágenes. Vamos a ver. Ahí de nuevo parece que no hay mucha estabilidad. Se acaba hundiendo también. No, nos está hundiendo. Y el castigo. golpe de castigo ahora a favor del Universidad de Burgos bajo cero. Bueno, se queja Paisy ahí de que Mercanti le está, le está hundiendo, pero no lo entiende así Equifanlo. Con lo cual, balón para el conjunto burgalés, que vamos a ver qué quiere jugar desde aquí. Y va a ir a Tuch, ¿eh? Sí, va a Tuch. Me da la impresión de que va a ir a Tuch. Andrew Norton quiere meter eh, ese balón pues, a cinco metros prácticamente de la zona de marca. Al final es alguno menos, no ha querido arriesgar Norton. Sí, la pega con la derecha, no le favorece el ángulo de la patada. Y antes de errar y que se te pueda salir por, el, eh, por la zona sí. muerta, eh, hace bien en, a, en asegurar esa, esa patada porque no tenía, no tenía apenas ángulo ¿no? para, uh -huh. para poder eh, meter esa diagonal y... Y aproximarlo más a la zona de ensayo Al final son eh, prácticamente a 15-17 metros de la zona de marca Ese balón que es Atus Que gana bien el conjunto burgalés Empieza a empujar con el mol Pone el chucuchú del tren El conjunto burgalés Avanzando metro a metro Ese mol funciona Dificultades para habrá que sus entrepinales A la hora de defenderlo Está en ventaja Está en ventaja el conjunto burgalés Que sigue avanzando Va a jugar ahora con red Vamos a ver Norton Que conecta Creo que era con eh, Facundo López, intentaba entrar, va a haber una nueva fase a favor del conjunto burgalés Rocaríes. Otra fase más para el Universidad de Burgos Bajo Cero, está jugando con Red y vamos sí. a volver a Se esa situación de golpe de castigo efectivamente. Y vamos a ver qué pide jugar ahora, qué quiere jugar ahora el Hugo Colina, el, no, perdón, el Universidad de Burgos Bajo Cero. Vamos a ver qué quiere jugar el conjunto burgalés, recordemos que puede sí, tirar va, va a palos, a tuch, a puede ir a Tus, podría pedir Melé, podría jugar a la mano. ¿eh? Son las cuatro, las cuatro cosas que puede hacer un equipo que tiene golpe de castigo a favor en este caso. Pues efectivamente juega Tuch y ahora sí va a ser una Tuch a cinco, a cinco metros a favor del Universidad de Burgos Bajo Cero. Que después de sufrir el dominio durante los primeros minutos, después de ese golpe de castigo transformado, ha tomado el protagonismo. ¿eh? Sí, sí, ha tomado el protagonismo, está, está, es propietario del balón, sin duda, sin duda alguna, y está teniendo ese dominio territorial. Ahí tenemos el balón en la Tuch, la intentaba robar Casañas, pero el balón es para el conjunto burgalés que quiere montar de nuevo el mol, un mol que le ha dado rendimiento, un rendimiento muy bueno en la jugada anterior, está prácticamente ahí un par de metros de la zona de marca. Al final, según del mol, dice el árbitro que de forma reglamentaria tiene que jugar desde abajo y al final es valor injugable. Sí, y le ha devuelto la jugada el Braques entre Pinares al Universidad de Burgos bajo cero, aquella jugada que veíamos en los primeros minutos de esta primera parte, con lo cual va a ser melea a favor del Braques entre Pinares. Parecía que Pablo Mijimoye no se conformaba con ese, con ese injugable porque decía que lo tenía grapado, que no lo dejaban eh, liberar, pero bueno, el árbitro ya había levantado la mano indicando que era balón injugable. 15 minutos de rugby aquí en Pepe Rojo, 3-0 a favor del Braquesos entre Pinares, el líder, el, el equipo bueno que terminó la, ahora el líder en bueno, la clasificación es Alcobendas, porque cuenta con un partido más el partido de ayer, pero si ganara el Braco seguiría teniendo esa condición de primer clasificado, es el único equipo que ha conseguido la victoria en las primeras cinco jornadas y que ha ganado todos sus partidos. Vemos que, bueno, pues luego hay... Con un derby incluido, o sea, ¿Sí? es verdad que el resto de encuentros han sido... No, o sea, quizá este sea el segundo partido más difícil de Bueno, con que... Barcelona, eh, recordemos que jugaron no, el, sí, el, el Barcelona El primer aquí. partido que también el Barcelona este año pues, está dando un nivel muy alto Vamos a ver qué hace hoy en Sevilla Pero también está en la parte alta de la tabla claramente Ahí intentaba avanzar Moala, cae al suelo Avanza muchísimo siempre este jugador Ahora está Sacha Casañas, ahí está el doctor Casañas El argentino que cae al suelo Pablo buscarán, eh, buscarán el pie, digo yo sí. Buscan a Tomás Carrió Que busca esa patada eh, quitando la presión de encima El balón saque le a banda Con lo cual va a ser Tuch Prácticamente en la línea de 40 A favor de la eh, Universidad de Burgos Bajo cero Balón que va a poner en juego el conjunto burgalés Y vamos a ver a Alvareda El eh, talonador del Universidad de Burgos Bajo cero Que va a poner ese balón en juego Tus reducidas Solamente cuatro jugadores En el pasillo del Conjunto Burgalero, recordemos que el equipo que saca es el que decide, los que juegan la gana muy bien, por ahora los dos equipos impecables desde el saque de lateral, 
Balón ahora que quiere jugar con Snyman avanzando metros el conjunto burgalés. Rocaríes se le ha caído el balón hacia ahí adelante. Van, ahí van, ahí van. Con lo cual va a haber Melé a favor del Brackers entre Pinares. Error ahí. No forzado, ¿no? Como comentas tú, Negro, en esta sí, ocasión. Sí, es un error. Yo creo que se ha precipitado. Ha ido más rápido su mente que, que su que su cuerpo, ¿no? O sea, quería cambiar el sentido del juego, estaba liberando en el flanco derecho de la, de la abierta, quería cambiar el sentido del juego y, se, y, se, y, y pensaba muy rápido, pero las manos no, no, la, no la han acompasado a ese, a ese pensamiento y e intentaba coger el balón, pero le, le tocaba hacia adelante. Por ahora no hemos visto ensayos, pero estamos viendo un partido con intensidad, con mucha fortaleza de los equipos en las fases estáticas y en Mele estamos viendo de todo, ¿eh? porque ha habido un golpe para cada uno Vamos a ver qué ocurre en esta ocasión que va a introducir el balón Pablo Gil. Y ahora Equifanlo directamente se pone en este lado. Sí. Parece que no hay estabilidad en las primeras líneas. Tendrá que volver a repetirse. Otra, otra constante en las miles de hoy. Es raro que veamos jugarse una a la primera. Y bueno, pues otro balón. Mira, ahora se, se va para el otro lado Equifanlo, sí. Se va para el otro lado a ver qué, qué se cuece allí entre Leandro Bogniak y Alberto Blanco. Es que esto suele ser muy habitual, ¿eh? Cuando no hay, no hay estabilidad en las, en las melés, en la entrada de las melés, eh, eh, los problemas vienen por el lado donde no está el árbitro sí. siempre. Y ahí están Bogniak y Tuco que las han tenido de todos los colores, ¿eh? No es la primera que se enfrentan, desde luego. Alberto Viejos Blanco, conocidos. Sí, Bogniak ya muchos años jugando en España, antes en Guecho, en Silvestre en Salvador, ahora en Burgos. Y Alberto Blanco, bueno, que ya, claro, es todo un veterano también. Del eh, rugby español, los dos internacionales con el 15 de León. Ahí está Ahora el balón que tiene mucha mira, estabilidad. La única que hemos visto estable. Pues sí, balón para Carrió. Vamos a ver por qué sale Salonso el que cede para Axel Papa. Axel Papa se intenta escapar. Le intentaba sacar sí. fuera a Rascón. O sea, está sí, dentro, está dentro, sí. dentro por, por poco. Balón para Juala de nuevo que pone el ahí tractor. Van, ahí van, ahí van. Yo creo que se ha ido hacia adelante, efectivamente. Pues mira, lo que señala es ahí castigo. Van, no, no se lo está indicando el Linier. Efectivamente. efectivamente, se le cae a Moala el balón. Se lo estaba indicando el Linier por el pinganillo. Y efectivamente, yo creo que lo hemos visto bastante claro desde nuestra posición. Sí, aquí Fanlo no lo veía porque estaba, estaba tapado ahí con los apoyos que llegaban eh, eh, a limpiar esa abierta del queso entre pinares. Pero el Linier estaba perfectamente colocado y veía claramente cómo se le caía a Moala ese, ese balón. Bueno, pues ahí tenemos. Está hablando el colegiado con Snyman. Bueno, pues le decía que se tenía que retirar porque ya estaba dando ventaja, ¿eh? Estaba dando ventaja, fíjate cómo ha cambiado, eh, gracias a la visión del, del asistente, ha cambiado lo que podía haber sido un golpe de castigo a favor del Brac, a ah, Melea a favor del, del Universidad de Burgos Bajo Cero, tenemos ahí a Rocaríes, los 16 jugadores, 8 de cada equipo en la formación de la Melee, que van a encontrarse, y vamos a ver esta Melee cómo se juega, vamos a ver si se juega la primera, lo primero... El árbitro cantando las fases de la mele. Se hunde de nuevo por aquí, por este lado. El balón está ahí, no se va. Sí, lo consigue sacar hacia atrás. Y que estima es castigo. Y castigo. Sí. Golpe ha metido de castigo la mano, ha metido la mano. El, a, a, el, dice que el 3 se hunde. De todos modos, era castigo de, de Sneeman. Porque recordemos que el 8, desde hace dos años, puede meter las manos a, a sacar el balón. Incluso en la línea de la segunda línea, pero el balón no había salido de la zona no, de talonaje, no, no. no había salido del pasillo y metía la mano, metía la mano en el tanto. Sí, sí, ese balón no había salido, lo veíamos muy claro desde aquí, que tenía el 2 hundido en, en su se había, rodillas, se, había, se había caído, se había caído al lado del 3, el, el balón estaba en el pasillo, no había sido talonado, no había avanzado hacia atrás y ahí no puede meter el, 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 la mano el, el 8. Bueno, pues balón para Pablo Mirjimoye en la tucha a favor del queso entre Pinares. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece que va a completa. completa. Efectivamente, la cana Uf, con Valentín Gamazo con algún problema, pero balón para el Brac. Ahora quiere trabajar el Mol. Los dos equipos están apostando hoy por el Mol. Buena defensa de Mol de nuevo. De Universidad de Burgos Bajo, cero Miejimoye que se escapa, pero la han sacado fuera. Justo, yo creo que la mano la ha tocado y fuera. Si lo estima el árbitro asistente, con lo cual va a ser Tuch a favor de aparejadores. Lucha a favor del conjunto burgalés. <ríe> muy buena defensa de los moles del, del conjunto burgalés. ¿eh? Lo tiene muy estudiado al que esos entrepinares. En cuanto toca el jugador el suelo, eh, eh, presionan, presionan con, con mucha fuerza para evitar el, el, ese primer empuje y que coja la inercia el, 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 el mol, que luego ya es muy difícil parar un mol cuando empieza a avanzar. Es dificilísimo ya detenerlo. Otra tus ganada con claridad por el conjunto burgalés. Por ahora los dos equipos impecables. En, eh... 
buscarán el pie de Norton ahora. Efectivamente, la ha conseguido tocar Valentín Gamazo. Axel Papa, que consigue controlar el balón, inicia el contraataque. Papa, ahí está Lala, que consigue irse el primer placaje. Cae en el segundo, llegan los apoyos. Pablo Gil para Moala. Ahí está Moala, que siempre va a la guerra. Cae, otra fase más para el Bravo. Vamos a ver si le verá efectivamente. Balón para Gil, este para Tomás Carrió, con Pablo Mijimoye. Otro Marbellío y tres Marbellís titulares en el Braque, esos entre Pinares. Pablo Gil para Guillo Mateo. Guillo Mateo se quiere ir hacia adentro. Mucha Llegan gente, de nuevo mucho, los apoyos. Mucho tráfico y ventaja porque... Ventaja ahora. Dani Lestor ah, se le ha escapado el balón. Vamos a volver a la ventaja. Cuidado. Ese... Sí, ese pequeño choque ahí, bueno, entre, entre Juan Pablo, Juan Pablo Guido, Guido y, y, Pablo, Pablo Gil, y Pablo Gil. Que no ha llegado a mayores. Bueno, vemos problemas para, para la primera línea del quesos entre Pinares, para el número uno. Para Pace y para Pablo César Gutiérrez, ahí en su pierna izquierda. Bueno, pues para el tiempo el colegiado. No, bueno, lo, lo pone de nuevo en funcionamiento, de hecho. Sí, porque ah, deciden es. ejecutarlo a palos. Efectivamente, balón a palos que va a jugar el bracket. Ahora sí lo para de nuevo. Uh -huh. Sí, porque está en la zona donde tiene que patear, uh -huh. más ni menos. Bueno, pues va a ser balón a favor del eh, bracket, sus entrepinares. Y estamos viendo un partido con mucha intensidad. Te iba a decir que me, me iba a jugar el hechazo contigo a que lo tirara a palos, pero no, como estabas hablando no he podido meter baza. <risa> no, tampoco me lo jugaría porque yo creo que era evidente, ¿no? Desde, de, de, Tommy Carrió se ha jugado anteriormente una mucho más, más complicada, una patada mucho más complicada. Sí. La ha transformado. De no haberla transformado, pues quizá, eh, eh, bueno, pues no, no, est no estaría confiado, pero después de haber transformado el patio anterior, pues lógicamente, siendo más fácil, es normal que la pida que la pida a palos. Recordemos que la anterior era más escorada y más retrasada, con lo cual está, pues ha ganado en todo, ¿no? Ha ganado en ángulo y ha ganado en distancia. Y el viento, recordemos, de nuevo, pues bueno, muy ligero viento, desde luego, en algún momento. Pace parece que se recupera. Da la impresión de que sopla el viento un poquito en contra ahora mismo del queso entre pinares, pero la verdad es que yo creo que no es un factor, bueno, pues decisivo para el, para los patios en el día de hoy. Ha puesto de le, nuevo... le, le van a vendar oh, Ah no, le están aplicando ahí Un producto en esa rodilla izquierda Mientras tanto pues Tomás Carrió que se toma su tiempo <coughs> Se toma concentración ahí está ese pateo que va a intentar El jugador argentino El balón, pues yo creo que es bueno, ¿no? Yo Efectivamente. Sí. Parecía que se le descolgaba al lado derecho, parecía que se le iba por el palo derecho, pero no. Eh, llegaba justo para entrar entre los tres palos, pero lamiendo el palo. Bueno, pues 6-0 en el marcador para el Braque, esos entre Pinares. Por ahora lleva 100 minutos, más de 100 minutos de juego el eh, Universidad de Puros bajo cero en Pepe Rojo esta temporada y no ha conseguido anotar, ¿eh? Se quedó a cero en el primer partido de la primera jornada y ahora van... Eh, eh, pues más, algo más de 20 minutos y todavía no ha conseguido tampoco puntos. Ese balón que se ahí le ha quedado, yo creo que es el Papa, efectivamente. Eh, Saban, el balón se ha ido al lateral y yo creo que va a tener opción. Tiene que parar, tendrá cero. que parar el tiempo. Sí, porque a Pesci todavía le están atendiendo y es un primera línea, con lo cual no se va a poder disputar la melea hasta que se recupere el jugador Pablo César Gutiérrez. Creo que Kifalo todavía no se ha dado cuenta de esas circunstancias. Se lo está avisando ahora Alberto Blanco. Está diciendo, ahí tenemos al Pilier, efectivamente, se para, para el, el tiempo. tiempo. Porque tienen que atender a Pablo César Gutiérrez. De ahí de la rodilla izquierda, ¿no? Le sí, están vendando. Le están vendando. Parecía que se recuperaba, pero finalmente deciden vendarle ahí el, el médico y la, y la fisio del, del conjunto vallisoletano. Recordemos que si tuviera problemas para continuar Pablo César Gutiérrez, pues eh, su recambio natural en el banquillo sería Raúl Calzón, que es el jugador que le hemos visto jugar tanto de uno como de tres. Pero bueno, teniendo en cuenta que el otro pie que está en el maquillo es Pisuya, es más tres. Pues, sí, este Alberto juego. Pisuya, a los minutos que ha disputado, les ha disputado de tres. Con lo cual, pues sería más lógico que tuviera que entrar, desde luego. Pero, bueno, depende, ¿no? No, el Pace parece que va a continuar, ¿eh? Le, le vendan. Sí, sí. Prueba ahí la movilidad. Eh, parece que, que continúa. El jugador va y soletano, una temporada más. Vendiendo la camiseta del queso entre Pinares. Recordemos en esta típica temporada, la temporada anterior, pues efectivamente fue más atípica que ninguna porque ni siquiera finalizó. 
la federación eh, con, consideró que el campeón debía ser el Black, que eso es entre pinares. Era el clasificado en ese momento en, en primera primer lugar, posición. Se llevó la liga, seguramente seguramente no, seguro. La liga más, el título más, bueno, por más triste, ¿no? Ganado por el Black, esos entre pinares. Pero bueno, lo cierto es que había que tomar una decisión, la federación tomó aquella. Y en esta temporada, que recordemos, es más corta. En principio son 11 partidos de primera vuelta. Los seis primeros jugarán luego por el, los puestos de playoff. Y de nuevo, no. No, y está ya de nuevo las melés, se va a repetir. Y está siendo una guerra terrible, ¿eh? La que muy, está viendo muy, las muy, est muy extraña, ¿eh? La, la melé, veíamos a... Mira Alberto Blanco, ¿por qué lado se, se levanta de la, de la melé? Ha entrado por la derecha y, y aparecía totalmente atravesado abajo. El, el queso entre pinares parecía que volvía a ganarla y al, al, al talonaje, pero ahora el, el Burgos no, no ha cedido, no ha cedido mucho, mucho terreno y decide Kifanlo que se, re, que se repita esa, esa melé. El Linier tampoco le apuntaba a ninguna irregularidad por esta parte de, de la melé, por lo tanto no hay estabilidad, no, el balón no sale, pues decide repetir. Bueno, pues va a haber melé de nuevo a favor del aparejadores, vamos a ver ese balón que está prácticamente justo sobre la línea de 22, empuja mucho el Brad dificultades para Hugo Colina, que ni ya ha recuperado en el empuje de la melee, el conjunto de Soletano Moala que sale con el balón avanzando metros, cede para Pablo Gil, este para Sacha Casañas ahí está el argentino que cae al suelo en segunda línea, balón ahora que va a jugar Pablo Gil va, se prepara para una patada por encima de la caja, la busca Axel Papa la busca Alex Alonso el que la gana es eh, Pablo Rascón para el eh, Urisha de Burgos bajo cero. Rocaries que logra conectar con Andri Norton. Este para Bersma jugando por la línea de tres cuartos. Ahora es Feta Castiglione el que consigue avanzar algunos metros. Va a caer al suelo, se va a formar el rack. Otro balón para Rocaries. Ahora jugando con Ascros Blake, jugando con eh, la delantera. Y golpe de castigo por no soltar al placado. Con lo cual vamos a ver que decide jugar aquí el... Unicidad de Burgos bajo cero, situación propicia para Palos, me da la impresión, aunque se ha jugado todo a Tuch, el conjunto burgalés. Vamos a ver, eh, hay conversación ahí entre los jugadores. Se lo, pita, se lo pita Sacha Casañas. El, el placador era, era Alberto Blanco, pero sí que es verdad que era un placaje a dos, ¿no? Alberto Blanco parece que lo había tirado al suelo, pero es verdad que Sacha Casañas caía también enganchado al jugador y, bueno, se quedaba de pie, pero entendía que... Eh, Kifan no entendía que tenía que soltar ¿no? antes de, de intentar disputar esa pelota tenía que jugar, y, se, y es sustituido Pablo César ¿eh? va a ser el sustituido Paisi al final bueno pues se debe de haber probado y no, no se encuentra de dos melés de, 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 una melé que se ha disputado dos veces y como decías yo creo que es Raúl Calzón el, el encargado de sustituir a, a Pablo César Gutiérrez el que entra es David Bersma el eh, jugador del el primer centro es el que va a intentar patear, que, es, que he dicho, me he despistado. No, no, que, mejor el, dicho el, el, que, el que entra es Raúl Calzón, pero claro. el que patea es Bersma. Sí, no sé es que el que entra era no, Bersma. No, 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 no. El que va a patear es Bersma. Yo creo que patada también asequible para, para la calidad de Bersma que hay en, en el pateo. Y va adentro. Con lo cual, 6-3 en el marcador. Bueno, pues más ajustado no se puede, ¿no? Sí. Eh, prácticamente media hora de juego disputada. El, el queso entre penales acumula ya un lesionado. Ahí vemos como Raúl Calzón se incorpora a ese, a ese 15. Sí. Y bueno, pues es una de esas lesiones eh, que penalizan especialmente a los equipos, ¿no? Pues normalmente estamos acostumbrados a que estra por estrategia los primeros líneas son, son sustituidos, no suelen jugar los 80 minutos, pero el, los cambios se suelen de desarrollar más avanzado el partido. Sí. Ahora. Minuto que... 50, ¿no? Si acaso 60, depende. Esta vez ha tenido que ser en la primera parte. Bueno, balón para el conjunto burgalés. Rocaríes eh, va a conectar, creo que es con Andrés. Efectivamente. Uy, 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 yo creo que está en ventaja y castigo. Sale por delante eh, eh, Pablo Mijimoye. Se adelantaba, por eso estaba diciendo el UI, porque yo creo que Pablo Mijimoye veía, se, se adelantaba un poco, frenaba, porque veía que se había adelantado, pero ya estaba por delante del último pie. Y es eh, un castigo del. Eh. Del, del Marbellí, del, eh, bueno, ya cuasi eh, Valle Soletano, ¿no? Porque sí. ya muchísimos años en, en Valladolid. La prolífica cantera Marbellí, tan vinculada con el Black, que inició pues el carismático Nacho Molina, ¿no? El chulo sí, Molina. Mu muchos jugadores marbellíes han pasado por, por las filas del, del Quesos Entre Pinares, en eh, Tuconi, Tuconi, en aquellas épocas. Eh, muchísimos, y, y ahora muchísimos están, jugadores. recordemos, Pedro tres. de la Lastra, Mijimoye. Mijimoye. 
y, y el tercero que se me acaba de ir, pero lo hemos comentado antes. Daniel Storm. Daniel Storm, hombre, Daniel Storm, efectivamente. Bueno, tucha a favor de la Universidad de Burgos. La intenta robar el bra, pero la consigue ganar. El conjunto burgalés que comienza a empujar en el agrupamiento de nuevo. Muy bien en el mole el conjunto burgalés. Se ha ido abajo. La recupera la Valentina Mazo. La ha recuperado Valentín Gamazo. Una, una acción personal impresionante de, de Carlos Valentín Gamazo, que veía la posibilidad, estaba sobre sus pies, entraba por la puerta y dice, esta me la llevo. Patada de Guillo Mateo, patada para correr. Ha recuperado el balón, ¿eh? el Universidad de Burgos bajo cero. Muy buena acción individual ahora de Feta, de Feta Castiglione. Balón para Rocaríes, que cede para... Andrew Norton pega la patada en este lado porque estima que hay menos jugadores. La va a ganar Axel Papa que inicia el contraataque. Vamos a ver, Papa quiere hacer contrapié. Cae en el placaje por parte de Snyman. Ahora el que gana es Gaby Pérez que se va hacia adentro. Otra fase más. Pablo Gil cede para Raúl Calzón. El recién entrado en el terreno de juego cae al suelo. Calzón se levanta bien. Jimoy levanta y avanza apoyado por Alberto Blanco. Por Turco. Ahí están los tres primeras líneas del rack metidos en el rack. Ahora. Pablo Gil juega de nuevo con John Besselbel. Este se la cede rápido, está muy parado Sacha Casañas. Otra fase más para el conjunto Valle Soletano, defendiendo bien el conjunto burgalés. Y, y bueno, teniendo algunos golpes de castigo, pero no demasiados. Balón para Guillo Mateu, que amaga con el pase. Ese balón está suelto, vamos a ver, porque va a tener problemas. Y está, ha estado muy listo en el contrarraque el conjunto burgalés. Recupera la posición el equipo visitante Rocaríes, que cede para Ascroft Blade. Cae al suelo, otra fase más para el conjunto visitante, Rocaríes para Norton, que otra vez cambia la orientación de la patada. La gana de nuevo Axel Papa y pide Marque para sacar desde 22, permitir que su equipo se repliegue. Y bueno, bueno pues, pues sí, Carlos Valentín Gamazo con una acción personal les robaba una bola prácticamente en la línea de 22 en esa, en esa abierta. Hacía lo propio el, con, el conjunto el conjunto burgalés, levantando también un balón que, que bueno, el, el, el Guillo Mateo se quedaba muy solo, eh, tenía opción de pase, decide jugarse la de interior y buscar la espalda. Y bueno, se quedaba muy solo, no llegaban los apoyos como debían llegar, la tenía que liberar muy larga y la dejaba, y la dejaba en juego para que el conjunto burgalés pudiera levantarla. Bueno, pues comenzamos con los spoilers. ¿eh? Eh, comenzó el partido ya a las doce y media en Valencia, entre les Aves y Silverstone El Salvador. Y consigue ponerse 0-7 el conjunto Bay Soletano, un ensayo de Cristian Ras que ha transformado el propio sudafricano. Cristian Ras que estará batiendo, ¿eh? no he vinado la clasificación de anotadores, pero estará batiendo el, 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 el crono, ¿no? Pues sí, lleva muchos puntos, es el encargado de patear, además un jugador. Bueno, pues que también consigue muchos ensayos, un jugador muy peligroso en ataque, uno de los grandes buques insignia de esta división de honor. Y por ahora el otro conjunto de Castilla y León, el eh, Silvestre Salvador, que inicia muy bien su partido, apenas eh, cuatro minutos de juego en Valencia, 0-7. Balón ahora para Norton, otra patada de Norton, esta vez la va a ganar John Mar. Michel Bell. Ah, ¿no? Mira, Bell no pide Mark, pero va a patear de todas maneras fuera. No, no consigue sacarla fuera, recupera el balón, el Universidad de Burgos bajo cero, contraataque. Buena carga a Pedro de la Lastra que, me, que no consigue eh, llevar al hombre al suelo. Está jugando ya en el campo del Brac, eh, el conjunto burgalés, ahora es Leandro Bogniak. El que consigue avanzar algunos metros. Versma. La fase más ahora es Snyman, el que intentaba avanzar. Cae al suelo. Se la dan a la mano al medio melee directamente. Sí, para que la juegue ahí en ese rack. Otra Ramón vez. Sánchez, el que intentaba progresar. La fase más para Universidad de Burgos, bajo cero. Está defendiendo bien el Brack, está jugando, está haciendo retroceder incluso yo creo que algunos metros al conjunto burgalés. Ese balón que llega algo mordido después del balón, pero tiene superioridad el conjunto burgalés por aquel lado del campo. Ahora recupera Pedro de la Lastra, ¿eh? allá van por parte del eh, jugador del Burgos y Pedro de la Lastra la... Se le ha caído ahora a Alex Alonso creo que era. No, era, era Pablo Gil, Pablo al, que Gil. Se le, al que se le caía, pero arbitra Equifan lo que había cometido a Van anteriormente en, ese, en esa carga el jugador del... Eh, de la eh, Universidad de Burgos bajo cero. Sí. Con lo cual para el tiempo de nuevo el colegiado. Y bueno, por ahora 6-3 en el marcador. Recordemos, no hemos visto todavía ningún ensayo, pero partido muy competido, muy igualado. Y a punto de cumplirse el, el minuto 36, ¿eh? pero nos hemos merendado esta, sí. esta, esta primera parte apenas sin, eh, sin enterarnos. Y la verdad es que un partido con mucha, mucha intensidad. Unos, unos contactos que son... Duros, ¿eh? Y, y primeras líneas, paquetes de delanteros, pues con mucho nivel. 
ya lo decíamos, la verdad es que ha sido una de las señas de identidad del conjunto burgalés en su trayecto en división de honor. Eh, trayecto, yo diría que impecable, ¿no? Tres temporadas, consiguiendo jugar las, eh, la primera de ellas, incluso el eh, playoff play por el título. El año pasado, pues con esa liga interrumpida, había empezado, es cierto que había empezado con algunos problemas de resultados, pero estaba en una dinámica muy buena ya por el mes de marzo cuando, cuando todo nos cambió. Y este año, pues, recordemos, solamente lleva una derrota, ¿eh? Una derrota ante el Silveston El Salvador y ha ganado a Ordicia, ha ganado a Alcobendas y ha ganado a San Boyana. O sea, sí, sí, nada. la verdad es que el Burgos ha tenido la el, el turmalet ¿no? en, en ese inicio de temporada y le ha tocado jugar contra, contra todos los equipos de arriba. Sí. Vamos a ver cómo va este año esa división entre los seis primeros y los seis últimos. Los resultados a la segunda fase se arrastran solo contra el, los equipos del mismo grupo. Y ese, esa derrota de San Boyana ante Alcobendas que os comentábamos al principio, dejarlos de Valdría Leu con una situación complicada ¿eh? para entrar entre los seis primeros, donde da la impresión de que los tres de Castilla y León, Alcobendas, Barcelona y Ordicia, son los que están ahora bueno, pues en, ocupando esos seis primeros puestos y mucho tendrá que remar San Boyana o tendrá que descolgarse algunos de arriba para que consiga meterse el conjunto, el decano, el de Valdiria Lu que cumple 100 años además. ¿eh? Sí, la verdad es que un, una temporada de momento atípica para un para un Samboy que, que bueno que parece que no consigue no consigue estabilizarse ahí en la mitad de la tabla para arriba y bueno y también es sorprendente el desplome de Independiente no otro de esos equipos que solían estar de la mitad sí. de la tabla para arriba y va en última posición con cero puntos y si no me si no, si no cálculo sí, mal sí son cero puntos hace no tanto veamos al conjunto santanderino jugar finales de, de copa jugar semifinales de liga duro palo el que se ha llevado el rugby santanderino no el rugby cántabro sí. con esa no comparecencia del del Vasco ¿no? El equipo que ascendía el año, el año pasado El Club de Rugby Santander El Club de Rugby Santander, correcto, patrocinado por, por Vasco Y bueno, este año no, no, no conseguía, no podía, no reunía los, los avales suficientes Como para competir en esta primera división y renunciaba a esa, a esa plaza pues Lo que sí. le concede a Les Abelles, el estar en, en división de honor y bueno, con la trayectoria de, de momento del Independiente en, en la división de honor en esta, en esta temporada, bueno, pues un duro palo para el rugby cántabro, como sí, decíamos. Sí. Fíjate, Santander, de tener derby en eh, la ciudad a tener un equipo y por ahora último clasificado. Ah, el ¿no? castigo, fuerza, el que eso es el castigo, el castigo de, de Melé. Y ahora juega rápido. Gil, que, no, que no se lo piensa. Pablo Gil, que quiere a la guerra, pero no le deja, no le deja aquí, fanlo. Ya sabéis que hay que sacar el golpe, que te vea bien el árbitro. Que te vea el árbitro, que pases por delante de él. Si sales por detrás, no, no, no lo va a permitir nunca. No lo autoriza nunca porque, bueno, aunque aunque pueda haberla bien en línea, ¿no? Es una circunstancia... Bueno, curiosa. pero puedes eh, puedes no haberla robado, directamente haberla cogido sin hacer el gesto de, de dar la, la patadita. Uh -huh. Puedes haber... Eh, pues no haber ejecutado el saque correctamente y, y lógicamente el colegiado pues, tiene que ver que el, que el saque se ha efectuado correctamente. Bueno, pues balón a la touch. Va a jugar desde allí el eh, quesos entre pinares, prácticamente, pues yo creo que en la línea 22, ¿no? Yo creo que está o, sí, sobre o medio la, metro fuera, no medio sé. metro no fuera de la línea de 22. Bueno, importante, ¿eh? es de estar dentro a estar fuera es, es importante. Sí, sí, para sobre todo por si recupera Pero ahora si, el por, equipo. Sobre todo si, te, si la roban, claro. Para ver si pueden patear Los fuera. ¿no? Bueno, pues Balongon, que ¿Cómo? está por ahí suelto y efectivamente la consigue ganar el conjunto Burgales. Efectivamente, primera touch perdida por un por alguno de los dos equipos. La patada de Rocaríes por encima de la caja. El que la gana es Pedro de la Lastra. Va a conectar con John Besselbel. Ahí está el zaguero sudafricano que transmite el balón para Alex Alonso. Alex Alonso para Axel Papa. Ese pase yo creo que iba hacia adelante. Y así lo está, van, está van, jugando. Así lo en ventaja de Abar, efectivamente, se lo señalaba en línea. Balón que quiere adelantar es Naiman con el placaje de Alex Alonso. Se lo lleva puesto Alex Alonso. Quita, pero ahora el balón se ha ido hacia adelante. Se la quita Alex Alonso. Y va a volver a la situación de Aban. Va a volver a esa ventaja de Aban. El colegiado de Kifanlo, con lo cual vamos a tener melea a favor aparejadores. <risa> Fíjate que al, o sea, se al, lo final, al final un centro le consigue arrebatar la, la pelota a Sneiman, a, a, un, a un 8, a un delantero. No suele ser muy habitual, porque normalmente suele ser al revés, ¿no? Suelen ser los delanteros los que tienen eh, esa fuerza por, eh, superior a los tres cuartos para, para arrancarles el balón de las, de las manos. Pero bueno, como decíamos, estaba en ventaja el conjunto burgalés. 
por lo cual eh, se disputará esa mele por el, eh, por el abanco metido en esa, en esa transición de balón entre Alex Alonso y Axel Papa. Bueno, pues balón en el saque lateral para Rocaríes, Nicolás Rocaríes. Vamos a ver si esta le hacen las primeras líneas ahora. Esta la vamos a ver. En Panavisión. En Panavisión, como las pelis de Tarantino. A ver ese balón que va a poner Rocaríes. Mira, mira, mira. mira. Franco, y ahora es... Por prepuje. Franco por. Preempuje. Por preempuje. La verdad es que yo creo que está muy listo ahí Rocaríes, ¿eh? Ha esperado un poquito, tenía ansiedad el brazo porque estaba ganando las... Castigo, muy bien Alex Alonso, muy bien Alex Alonso, se queda sobre sus pies, le, le grapa el balón perfectamente, no se lo deja liberar y, le, y, y bueno, pues es el segundo, el segundo tercera línea que se las ve con Alex Alonso ¿eh? en, ¿Sí? de, en defensa. Ahora era Juan Pablo Guido el que Alex Alonso perfecto sobre sus pies. No, no cometía ninguna indisciplina, no era el placador. Llegaba, se enganchaba perfectamente al balón. Le tienen que dejar liberar, no le dejan liberar, por lo cual es retenido por parte del, del, del tercera línea, del 7, del flanker de Bur del Burgos. Uh -huh. Bueno, pues balón para Carrillo, que esta vez no mira palos. Es que está bastante más lejano que las anteriores. Decide sacar el balón a Tuch. Y vamos a tener saque de lateral a favor del Brackets entre Pinares, pues a unos 20 metros dentro de la línea de 22. El tiempo puede estar cumplido, por lo cual el, yo creo que el, el que es entre Pinares había y corro de, por parte de la delantera, eh, pues yo que sé, intentando, intentando crear estrategia y, y solucionar rápido, porque probablemente en cuanto el balón eh, caiga en una jugada muerta, una van o salga de banda, eh, se, se terminará la primera parte. Sí. Se me antoja, momento decisivo del encuentro con 6-3 en el marcador extra touch en la 22 del conjunto burgalés para el Brac. Vemos un 2, 3, 4, 5, 6 jugadores con Store descolgado. Comienza el baile de las torres, la consigue ganar Gaby Vélez, entra a Store y forma el mall el Brac en sus tres pinares. Ahora tiene más problemas para defenderlo, el Universidad de Burgos bajo cero va avanzando el mall. Del quesos entre pinares poco a poco. Vamos a ver por qué. Está prácticamente ya en línea de 5. El balón yo creo que ya está en el suelo. Sí, Efectivamente va, bajo desde ahí. Mieji se va al suelo. Pablo Gil conecta con Alberto Blanco. Ahí está Albertuco. Cae al suelo. Otra fase más para el Black. Supongo que buscarán a. Ah, bueno, pues pensaba yo que iban a buscar a Moala. Sí, para intentar penetrar. Pero es Carlos Valentín Gamaz el que, el que recibió la pelota. Ahora es Daniel Stor de nuevo jugando por el eje profundo. El conjunto Valle Soletano, creo que era ahora Raúl Calzón el que andaba metido en el lío. Otra fase más para el Brac, está ahí prácticamente a 5 metros enfrente de Palos. Buena defensa ¿eh? del conjunto burgalés. Otra fase más para el Brac. Castigo y ahora es castigo. Por lanzarse encima del, del, del portador del balón, era Gaby Vélez el que llevaba la pelota y creo que se lo, se, No, era Raúl Calzón el que llevaba la pelota y Gaby Vélez. Se tira encima del, del balón sin, eh, sin, bueno, sin, sin coger la posición, simplemente se tira al suelo para tapar esa, esa posible liberación del balón por parte de los, de los burgaleses y el equifán no entiende que no, que no lo puede permitir y que, y que es castigo a favor de, del Burgos que le va a permitir, la, la van a sacar la fuera a para que fuera fique Vicente. el intermedio. Efectivamente, no ha querido arriesgar, con lo cual termina la primera parte con el 6-3 en el marcador. Primera parte que, lo comentabas tú, Negro, a mí también se me ha pasado pa en un pispás, ¿eh? Sí, se ha pasado en un pispás. La verdad es que hemos visto desplegar buen rugby a ambos, eh, ambos equipos. Yo creo que muy seguros eh, ambos equipos. Quizá eh, es justo el, el, el resultado, ese 6-3, que, que esos entrepinares vaya por encima por la superioridad presentada en, eh, en Melé. En varias Melés donde ha infringido un duro castigo, un, un duro empuje a los a los burgaleses, pero bueno, yo creo que 50-50, ¿no? Un 50% en cuanto a ocupación de terreno y, y podríamos decir que quizá a lo mejor el queso se ha pisado más terreno burgalés, pero, pero poco más, y el, la pelota ha estado en, en ambos equipos y ambos equipos han intentado proponer juego, o sea que de momento todo por, todo por ver en esta segunda parte con un resultado cortísimo, con un eh, 6-3 que, que no decide absolutamente nada en esto del rugby. Pues sí, estamos con el 6-3 y si no me dice nada en contra de mis compañeros, pues yo creo que es el momento adecuado para tomarnos unos minutitos de respiro, porque la segunda parte tiene pinta de ser igual de intensa que la primera. Nos lo estamos pasando piruleta hoy en Pepe Rojo, ¿eh, negro? Sí, estamos disfrutando, la verdad es que bien, el tiempo está respetando, como decíamos, el viento no, no hace presencia, eh, el agua tampoco, por lo, por lo cual, bueno, pues se puede, se puede desarrollar el, el, 
el rugby tal y como es, sin esos aderezos externos que, bueno, que muchas veces ponen ese, ese tono épico, pero que, bueno, pues que diezman de alguna manera el, el, el juego que pueden desplegar los equipos en el campo. Bueno, pues es todo. Eh, nos tomamos, lo dicho, unos minutitos de descanso. Volvemos antes del inicio de la segunda parte. Hasta ahora. estado calculando y vais a cobrar en tu caso vas a cobrar más por el digo pues me quedo así <risa> vamos ¿eh? no mucho más tampoco 100 brutos me parece que salen al mes bueno para el mismo horario <risa> está cojonudo sabes si sí, si sí, son mil para que dan no algo más creo mil, 1600 brutos me parece Ya, la verdad es que fui con una, con una compañera con la comercial y allí todo lo que hablamos era de temas comerciales. Digo, yo he venido aquí, ¿eh? me ha tomado el hotel, la comida, la cena, para estar hablando un, con un tío 10 minutos que te diga, ¿qué quieres hacer? ¿Sabes? Para eso, digo, entonces. Bueno, es muy importante, Sí, sí, hombre, nos ha jodido. Eso vamos, desde el principio, desde luego. Es que bueno, ya había toque quedar a las 10 también, macho. Cago en la puta. No pudimos escaparnos. Molins de Rey. No pudimos escaparnos a Barcelona. Porque, bueno, terminamos allí y tomamos también unas cervezas ahí con. El... Sí, sí, sí. sí. Ya. Hombre, la verdad es que vimos una. Nosotros en el hotel eh, lo teníamos todo cerca, el hotel, la, la oficina y tal. Y luego había una estación de tren allí que te cogías un tren y en 25 minutos, por lo que se ve, te estabas en Plaza Cataluña. En Plaza Cataluña, ¿sabes? Claro, pero pff, es que a las 10 tienes que estar de vuelta. Nos dijeron que en el hotel se cenaba de puta madre. Pues dices, pff, ya para qué, macho. Yo es que si no hubiera estado nunca en Barcelona en mi vida, hubiera tirado. Pero ya lo conozco también, digo, para dar vueltas por las ramblas, que ya me lo conozco un rato. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal todo? Muy bien. Pues nada, macho. Frío, tío, yo tengo los pies helados, ¿eh? ¿Vosotros no? Si te molesta eso, ponme en la esquina. Ahora me cuento el pico. Yo. Es que cuidado, cuando Alberto van pasando los, las semanas, va cogiendo forma, va currando.
Vive allí, ¿o qué? Ah, lo, lo de Bretón. Claro. Bien visto. Vale. ¿Qué? Vale. Hay más farándula en la Plaza Universidad que allí, déjate. Allí lo que habrá es otras movidas, pero farándula como tal. Pasamos rápido, un minuto y treinta segundos. El crono de la tele, tío, que funciona más. Así. Bueno, pues volvemos en la segunda parte aquí en Pepe Rojo. Recordemos 6-3 en el marcador en este derby de Castilla y León entre el Braquesos entre Pinares y el Universidad de Burgos bajo cero. Recordemos el otro equipo de Castilla y León, el Silvestre Salvador, comenzó su partido a las doce y media, media hora más tarde en Valencia y nos llegan desde allí malas noticias. Les sabéis 10. El Silvio Estrosa 7, a pesar de que había comenzado ganando con 0-7 el conjunto besoletano. Y ya para completar el spoiler, pues os contaremos que en Sevilla estamos en el eh, minuto 17, Ciencias 6, Barcelona 7. Partido muy igualado también. Recordemos que el Barcelona es uno de los gallitos de la competición y Ciencias está teniendo problemas este año. Es penúltimo en la clasificación, tan solo tres puntos, un empate entre Guecho y un bonus defensivo. Bueno, pues eh, por ahora plantando mucha cara el conjunto sevillano y plantando mucha cara también, aunque yo creo que era lo esperado, Universidad de Burgos bajo cero, en un partido que comentábamos ahora, micro cerrado negro, que va a ser, tiene pinta de que va a estar muy igualado hasta el final, ¿eh? Sí, yo creo que eh, los puntos se van, a, se van a hacer esperar, o sea, no vamos a saber hasta el final quién se lleva, quién se lleva los puntos, salvo que alguno de los equipos quien tenga un, un rendimiento fulgurante o un... Un inicio fulgurante, porque la verdad es que se tienen muy medidos y mucha defensa por parte de los, eh, de los dos equipos. Vemos como todos los puntos han sido conseguidos al pie por indisciplinas y, y, y transformaciones a palos. No ha habido ningún ensayo por parte de ninguno de los dos, eh, de los dos equipos, lo cual quiere decir que, bueno, pues que las filas defensivas están, eh, están blindadas, tanto de uno como, como de otro. Bueno, pues fíjate... Nos llegan noticias de otro ensayo de Cristian Ra, se pone por delante Silveston El Salvador, de nuevo lo transforma el sudafricano, 10-14, los 14 puntos de Ras en este inicio de encuentro, allí son 27 minutos de juego a orillas del 
Mediterráneo, ese partido se disputando en Valencia. Y aquí en Pepe Rojo, con este clima, bueno, pues un poquito frío, al menos no hay viento, al menos no hay lluvia. La verdad es que para el rugby son seguramente sus dos grandes enemigos, el viento para el juego al pie, la lluvia para el juego a la mano. Pues hoy, en ese sentido, frío, pero los de ahí abajo seguro que pasan menos que nosotros. Sí, y ya, la, más. Y, y ya la tiene Andrew Norton ahí en el centro, <risa> Víctor, sin cambios en ninguno de los dos equipos. Bueno, el cambio de Raúl Calzón por por eh, Pace y por Raúl Calzón por lesión de esa primera línea del queso entre pinares pero que se hacía en los primeros en la primera media hora de juego no, no se ha hecho en el descanso, de momento salen los mismos. Bueno pues efectivamente está Andrew Norton, también eh, jugador sudafricano, muchos años en Cisneros, ahora creo que es la segunda temporada sí, es la segunda temporada que está en el conjunto burgalés y bueno pues Norton que va a comenzar, está aquí Fan lo que le da la autorización y esa patada de Norton, patada profunda que va a llegar hasta la línea de 22, bien ganada por John Besselbel de sudafricano a sudafricano, cae en el placaje, va a jugar Pablo Gil para Valentín Gamazo con su habitual casqueta de color rojo, otra fase más, Carrió que conecta ahora con Guillo Mateo, este con Pedro de la Lastra, vamos a ver porque Lala tiene espacio, hace el contrapié, cae en el placaje. Tiene quedarse dentro, pisa, pisa hacia el interior. Para evitar que le sacaran, el pase un poco defectuoso hace frenar la carrera ahí a Raúl Calzón, que aún así consigue cosechar dos metros. Sí, ahí rodando el balón ahora para Casañas, cae el suelo el argentino, de nuevo Pablo Gil, con esta para la patada de Tomás Carrió, patada muy alta, que consigue Total. controlar el conjunto burgalés, inicia el contraataque a Parejadores, buen balón ahora. Del conjunto visitante que quiere darle ritmo, es ahora Leandro Bogniak. Ya a una dificultad contra el balón, me da la impresión, el balón cae para Bersma, el primer centro después del pase de Norton. Bersma que decide aguantar el balón, conservar ese oval para el Universidad de Burgos bajo cero. Rocaríes que conecta, creo que era Guido ahora el que entraba. Otra fase más, intenta el contrarrack. El queso entre Pinares casi consigue, pero Rocaríes se va hacia adentro, ve el hueco, tiene que ser placado. Otra fase más para el conjunto burgalés. Bueno, pues tirando de recursos Rocaríes, que se había quedado completamente solo. Se había quedado eh, en una posición eh, muy, muy comprometida. Ahora era Papa el que conseguía ganar buen timing Castigo en el placaje. Re y ha llegado muy bien la presión de aparejadores que consigue forzar ese golpe de castigo. Va a ser balón para el conjunto burgalés en este inicio de la segunda parte, apenas dos minutos de juego de la segunda parte, y a ver qué decide jugar, la verdad es que está bastante escorada, no sé si Norton se puede, o Bersma, pero bueno, no, en este es, caso, que es el pateador. va a coger Norton, yo creo que van a ir a Tuch. Entonces eh. va a ir a Tuch, efectivamente, casi, casi con toda probabilidad, ahí bueno, está Vemos Norton. ahí el, 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 zaguero, el zaguero burgalés que creo que se tiene que retirar, eh, por una parece una rotura de fibras ahí en el, en el aductor. Sí, parece, que se, parece que se retira directamente ¿eh? el, el zaguero Burgales. Sí. Bueno, pues balón que va a jugar en la Touch. Andy Norton, mientras tanto. El balón caído fuera al saque lateral. No sé si se ha hecho ya el cambio. Sí, sí, creo que sí. Ahora diremos que, quién es el jugador que se incorpora en esa, en esa posición de zaguero. O si ha habido bailes ahí en la, en la línea de en la línea de tres cuartos, pero Feta Castiglioni se, se lleva la mano al muslo al muslo izquierdo y parece que no puede continuar, habrá una rotura de fibras. Y bueno, pues como siempre decimos que sea desde luego lo menos posible porque ya sabemos que el rugby es un, un deporte en el que suele haber lesiones, pero bueno, ahí está el balón que ha controlado Bonia con algunos problemas, pero se ha ido hacia adelante. No con, vamos, ha ido se le ha ido el balón. Hacia adelante. Sí. Y bueno, ahora estaba trabajando bien de nuevo en el mall el conjunto burgalés, pero el balón se le ha escapado, con lo cual vamos a tener melea a favor del quesos entre Pinares. Y es Andrés Masuyama el que entra a formar parte del, del 15 burgalés, de la Universidad de Burgos bajo cero, y ha salido a sustituir a Alex del quesos entre Pinares, a Federico Castiglioni. Cuando en Valencia 10-21, ¿eh? a favor de Silverstone, El Salvador. Vamos a ver quién ha hecho el ese Jaime Marín, el joven canterano, el que ha hecho el tercer ensayo, tres ensayos ya del conjunto de Soletano, el Silverstone, El Salvador en Valencia. Y el Barcelona que empieza a poner tierra de por medio, Ciencias 6, Barcelona 15. Nueve puntos de ventaja 
para el conjunto azulgrana. Por ahora, los dos de arriba de la clasificación en los partidos de las doce y media están ganando. Pues se retira Juan Ignacio Alvareda, parece que lesionado eh, por eh, cómo le apoyan sus, sus compañeros. Eh, vemos a Pisevia que se, que se aproxima ya la, a la línea lateral y yo creo que va a haber sustituciones en, en, en la primera línea del, del conjunto burgalés. Alguien tiene que entrar. Sí, es, es, es Pisaplia. Sí, sí. ¿Y quién se, quién se retirará? Se retira el, el talonador Juan Ignacio Alvareda. Se retirará el 3, entiendo. Pero también se, se retira también Mercanti. Andrés claro. Mercanti, entiendo. Sí, correcto. Ahí está Pisapia. Y también hay un cambio en la segunda línea. ¿eh? Se retira Augusto Sarmiento. El que entra yo creo que es Apineru. ¿eh? Iki, Iki Fusi Apineru. Me da la impresión de que es el que entra en, el, en la formación del Universidad de Burgos Bajo Cero. Estamos apenas en los primeros cinco minutos de la segunda parte y ya dando oxígeno sí, pues, el, 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 bueno, pues el banquillo burgalés a sus a sus jugadores de delantera. Y supongo que con una primera línea muy remozada, con dos sustituciones en este mismo momento, salen del, del banquillo de refresco. Supongo que el Burgos intentará presionar mucho esta, esta meleca, aunque la introduce el queso es entre Pinares. Pues sí, y de nuevo no hay estabilidad. Mele importante a favor del Braque, esos entre Pinares 6-3. Recordemos que el equipo que gana se lleva cuatro puntos y luego, bueno, pues puede haber bonus defensivos y si se pierde por siete puntos o menos. Se lleva un puntito el equipo vencedor, el equipo perdedor, perdón. Vamos, si acabara así el que sus entrepreneurs sumaría cuatro puntos y el Universidad de Burgos bajo cero, un punto. Por Todo esto que me estoy enrollando para decir que, oye, el, el bonus ofensivo que es sacar tres ensayos más que el rival, parece hoy muy difícil, desde luego. Pero bueno, vamos a ver porque tiempo desde luego queda, ¿eh? Para, para cualquiera de los dos equipos. Por ahora no hemos visto ensayos en Pepe Rojo. Va a introducir el balón Pablo Gil y yo creo que ha empujado, me da la impresión, bueno, no sé si ha empujado ahora antes de tiempo el conjunto burgalés, no, si pero al, se movía. Si va al suelo eh, Pablo Mejimoye y, y por este lado Alberto Blanco, para, aparecían en, en el suelo y aquí fanlo allí, dando las instrucciones para ajustar ahí los, los tiempos. Bueno, pues... Esa... Esas primeras líneas donde se cuece tanto Lo Otro clásico, eh, se mueve un metrito el, el árbitro para buscar Más estabilidad en el terreno del juego en el, en el piso Como dirán los argentinos Y balón que va a introducir de nuevo Pablo Gil Vamos a ver si hay estabilidad, es la primera melee de la segunda parte no uh -huh. Además con esa nueva formación De primera línea del conjunto Burgalés Pisapia, un jugador veterano y que un jugador de mucho Mucho peso ahí en la melee ¿eh? Va a ser complicado para Raúl Calzón Es un pilier derecho Sí, sí, de estos fuertes dominadores Intenta empujar el conjunto burgalés Ha tenido que salir rápido con el balón Moala Que ha cedido para John Besselbel Jugando el conjunto Valle Soletano bueno, Era Axel ex el Papa el que ah, percutía ¿eh? Jugando todavía, efectivamente está despegando en el otro lado Bell Está jugando todavía en su zona de 22 Puede intentar la patada afuera, efectivamente Está el balón para Carrió Tomás Carrió que va a lanzar el balón fuera Se quita la presión de encima y consigue una touch pues prácticamente en el centro del terreno de juego, ahí mismo se en para la línea, en la mitad justo. Y bueno, va a haber touch a favor de la Universidad de Burgos, bajo cero. Recordemos con el 6-3 en el marcador, partido intenso, este duelo, este derby de Castilla y León, derby pues por todo lo alto. Recordemos que ambos equipos están instalados de una forma bastante cómoda entre esos seis primeros puestos. Cuando acabe la segunda vuelta, esta es la sexta jornada, quedarán cinco más, pues los seis primeros. Irán al grupo de privilegiados. Uf, pues cambio de lanzador en el eh, conjunto burgalés y problemas. Es la primera touch que pierde el, el conjunto visitante. Ahí Gaby Vélez que amagaba esa, esa apertura del balón y, y al final se, se metía eh, en el interior, cargaba. Ahora es Moala, que este sí que no pasa. Este, <risa> Moala este siempre, siempre avanza es. metros. Es tremendo lo de este... Lo de, ponga un 8 oceánico en su vida, ¿eh? Uf, Los ocho oceánicos. Para intentar eh, contraatacar. La intentaba John Besselbel, el que ha controlado es Masuyama. Se ha caído. Ahora ahí van, ahí se van. caía Pablo Rascón. Había... Con un compañero que estaba en el suelo. Ha tenido mala suerte del conjunto burgalés. Sí, creo que era Cron eh, el que cometía a Van. Y luego cometía también Besselbel otro, otro, otro Van. Con lo cual va a haber melee a favor del conjunto Bay Soletano. Cuando está ahí Casañas, que es. estará que... haciendo las veces de capitán, entiendo, porque siempre habla con él el, el colegiado. Sí, no está, no está Gavidi hoy, que es el habitual capitán. Está en el banquillo. Y bueno, pues vamos a ver esta mele que va a introducir de nuevo Pablo Gil. Ahora en, eh, cam, en eh, campo burgalés. Y bueno, pues 
Buscando, buscando esa línea de 22. Y le llamaba Carrión, no sé qué instrucciones le, le, estará, le estará dando al medio melé. Bueno, el medio melé es el que tiene que saber tanto las órdenes de la delantera como las de tres cuartos. Es, el que... es la manija del equipo. Desde luego, entre el 9 y el 10, recordemos, podemos decir, no sé si, si es muy correcto decirlo, pero para que todos nos entiendan, el 9 es un poco el, el jefe de la delantera, el 10 el jefe de la tres cuartos, ¿no? Podríamos decir. Ahí está... Pablo Gil que introduce el balón, empuja la melé del Brac, balón para Carrió, Carrió cede para Guillo Mateo, y está Guillo Mateo que busca el pase en corto para John Besselbel, se le ha ido hacia adelante, además está jugando en ventaja de Aván, el conjunto burgalés, la verdad es que esa es la jugada que intentaba el Brac, pero no, no ha conseguido sacar rendimiento, ahora es Leandro Bogniak que el que avanza, Roca Ries que va a buscar esa patada por encima de la caja, vamos a ver quién eh, la gana, la ha conseguido ganar el queso entre Pinares, Balón para el conjunto Pucelano. La ventaja de Aban vemos que es muy cortita en el momento que hay un avance de terreno. Sí. Y lo conseguía con esa, con esa patada. El, el colegiado entiende que se desarticula esa... Esa ventaja. Efectivamente, el balón ahora que llega hasta Valentín Gamazo. Consigue quedarse dentro del terreno de juego. Otra fase más. Alberto Blanco. Ahí está Alberto Blanco que consigue avanzar metros. Percute el jugador por el lado cerrado. Lo intentaba Pablo Gil. Sí, Otra sí. fase más, muy buena defensa durante todo el encuentro. No nos cansamos de repetir lo del conjunto del aparejadores del Club Burgalés. El balón de nuevo ahora para Pablo Miejimoye, el talonador del Braque Quesos Entre Pinares. Cae al suelo. Otra fase más. Las fases extrañas del Quesos Entre Pinares. Sí. Vemos como ahí no son los habituales los que, los que están eh, lanzando el ataque del, eh, del Quesos Entre Pinares. Este sí es habitual, Moala. Que de nuevo consigue avanzar metros. Pablo Gil, ahora para eh, Pedro Alastrandá, por ahí por el centro este con Joel Besselbel, encadenando muchas fases el conjunto Valle Soletano, mucha rapidez en la transmisión del oval, acariciando ya la línea de 22, es Pablo Mejiboye el que intenta jugar ahora, vamos a ver ahí en el rack, por el lado cerrado va a existir Moala, muy bien, cae al sea. suelo, muy, muy buen placaje, eh. efectivamente, otra fase más, ahora es Gaby Vélez, el que hace ese baile de pies para ganar algunos metros. Guillo Mateu, amagaba con el pase, se intenta ir hacia adentro. Tienen que llegar los apoyos. Intenta el contrarrack, pero el balón es todavía, en este caso, para Pablo Mijimoye, que pisa ya, que cae sobre la línea de 22. Carrió cede para Axel Papa. Axel Papa que cae al suelo. Muy bien la defensa, me da la impresión de que está jugando... Cerrándose el Brack sin aprovechar eh, lo que es eh, la, la extensión, la anchura del terreno de juego. Y es que, eh, al, eh, uy, perdón, al comentas, eh, Universidad de Burgos, bajo cero, se está empleando en defensa de una manera so, eh, soberbia, eh, para sí, no sí, dejar sí. penetrar al que es entre Pinares en la zona de 22. Se Ahora... la juega Carrió con un drop, un drop extrañísimo. No está jugando en ventaja, ¿no? No, 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 no estaba jugando en ventaja, creo. No, no, no. Si no, va a ser saque de 22. Gran defensa del conjunto burgalés. Y Carrillo, yo creo que ha dicho: Esta nos la vamos a jugar porque aquí no avanzamos. ¿eh? Pero sí, yo creo es que, que buscando, sido... buscando oxigenar también un poco a, a sus compañeros, ¿no? Intentaba marcar por la vía rápida para, para, bueno, pues para intentar solucionar la, la situación. Porque la verdad es que impresionante la defensa del, del Burgos en, en, en esa línea de 22. Cuando vemos que hay más sustituciones, ¿eh? Pues menos eso indica aquí Fanlo. Ahora sale, sí, se retira Pablo Gil. Son en las filas del Quesos Entre Pinares. Se retira Pablo Gil, el medio melé eh, del eh, Quesos Entre Pinares. El eh, vallisoletano Pablo Gil, que lleva ya muchas temporadas en sí. ese primer equipo. Y sale Tani Bay, Stanislao Bay, el, el jugador argentino. Efectivamente, va a ser cosa de argentinos. Ahora la manija del Brac, con Bay y con Carrió. La patada que saca de 22 el conjunto burgalés. La domina John Besselbel, que cede para presidente Tani Bay. Este para Moala, ahí está, buen placaje de nuevo, hace segundo movimiento el oceánico, que avanza prácticamente hasta la línea del centro del campo, Tanibay, que cede el balón, ese balón que lo va a ganar, Alberto Blanco consigue tener la posesión, tremendo el equipo burgalés en defensa, cara, consigue robar el balón en el contrarrack, no, pero no, es golpe de castigo. Es que, no, es que Kifanlo se equivoca, yo creo que no les podía dejar... Ha dado la impresión de que les dejaba jugar, ¿eh? Les dejaba jugar, pero se había visto clarísimamente que un hombre que estaba metido en, el, en la abierta metía la mano y la, y la rascaba. O sea, creo que lo veía de una manera. No sé si le habrá avisado el Linier de que efectivamente no, que, 
que había habido... Además es que la había posado en el suelo anteriormente, o sea, la ha tocado una vez, la ha vuelto a posar y la ha vuelto a rascar. Bueno, pues balón que va a jugar de nuevo Tomás Carrió, ahí está con la zurda, patea, arriesga no sale, mucho no sale, no sale. y no va a salir efectivamente. No, y ahora consigue sacarla fuera el Lugo, el Lugo que sea de Burgos bajo cero y va a ser Tuch a favor del Quesos entre Pinares. Tuch que va a plantarse, pues, bueno, pues, pues, si pues justo debajo donde estás tú, negro. Sí, justo debajo de nuestra posición. Si la última mele, la última Tuch en el lateral, el que entre Pinares conseguía eh, robársela a la, a la Universidad de Burgos, es cierto que la última Tuch ejecutada por el Quesos entre Pinares también era robada por el, el conjunto burgalés. Van llegando los descansos en los partidos de las doce y media en Sevilla, Ciencias 6, Barcelona 15. También nos informaremos de ese descanso cuando llegue en Valencia, donde está jugando Silverstone El Salvador. Balón que va a poner en juego Mieji Molle. Vamos a ver si se ponen de acuerdo dónde es la Touch. Parece que sí. Sacha, que es el que está mandando en. Ese balón que no lo consigue ganar el Brag, recupera el balón. El conjunto burgalés, mal entendimiento ahora en la Touch. Rocaríes que tiene problemas, llega Valentín Gamazo, quiere placar Casañas. Y bueno, pues ha sido una buena acción de apoyo de los jugadores del conjunto burgalés que han evitado que, que su compañero cayera. Ahora está Pisapia con el balón. Tremendo Pisapia también. Otra fase más. Va a jugar Bognia que ahí haciendo de medio meleno. Al final se la va a ceder a Rocaríes. Y, y va a ceder fuera al, para al propio, que cargue. Efectivamente, para Bognia para que cargue el Pilier. Cede el balón atrás. Rocaríes para Norton. Patada de Norton. Vamos a ver. Quiere hacer entrar a su línea de tres cuartos. Choque ahí. Se ha llevado el balón y Bell se está lamentando de esa caída. Y entran rápido las asistencias. El árbitro ha decidido parar el partido. Es castigo, además, de... Sí, pero salta más tarde. Peor, peor timing. Para mí, para atrás. Solo con el capitán, ¿de acuerdo? Se lo está arbitrando. Pero ahí ves Bell que se puede haber hecho mucho daño. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues ha decidido el árbitro en principio está dando ventaja, pero bueno, pues ante el temor de, del daño que se ha podido hacer John Besselbel, pues ha decidido parar el partido aquí Fanlo. Y ese golpe de castigo para el conjunto burgalés, que o mucho me equivoco o va a buscar palos, ¿eh? Es una situación muy centradita. Es, no, eso, no vemos que de momento se acerque Andrew Norton a esa posición, sí que vemos... No, tampoco vemos... Tampoco vemos a Bersman. Sí, ahí vemos a Bersman. Ahora parece que Va sí. con el tilla de la mano, ha ido el mismo ah, a recogerlo sí. al lateral. <risa> con lo cual, poco... Este lechazo no nos lo jugamos, negro. Y Besebel, que no sé si se podrá recuperar o si tendrá que ser sustituido. Pues vamos a ver. En principio hay un eh, tres cuartos, que es Baltazar Taibo. Jugador argentino, que le hemos visto jugar de todo, también. De, de, podría jugar de Zagro perfectamente, pero por ahora Bell va a probar y va a intentar seguir. Bueno, pues tiene el empate en el, 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 el Burgos, tiene ahí el, sí, sí. la posibilidad de empatar el partido, que se ve que parece que se recupera, coge a Austin notablemente, pero... Cuando hemos pasado ya el primer cuarto de hora, esta segunda parte, a mí también se me está pasando volando, ¿eh? Esta, es que esta es segunda parte. Un partido muy intenso, ¿eh? con muchísima muchísima pelea ahí en las abiertas, unos, unos, unos contactos fortísimos. Y, bueno, y, el, y, el, y lo estrecho del marcador, ¿no? el, esa igualdad en el, en el marcador, pues que siempre le da ese acicate para, para mantenernos en tensión y, en, y, con la atención, y con la atención alta. Por cierto, descanso en Valencia, 10-21, va ganando Silvio Estado en Salvador cuando va a intentar patear Bersma. Bersma. Esa situación, ese golpe de castigo centrado, el balón ya está en el aire. Yo creo que va dentro. Yo creo que es buenísimo, efectivamente, empate a 6 en el marcador. Y nos quedan 22 minutos para el final aproximadamente. Y con... Eh, bueno, pues eh, recordemos que el Brad llegó a ponerse 6-0. Pero poco a poco ha ido remontando el conjunto burgalés. Empate al partido, empate a 6. Partido sin ensayos. Me atrevería a decir que hoy bonus ofensivo no vamos a tener. Y que bonus defensivo pues podríamos es muy tener. Probable. Está el partido muy igualado, desde luego. Bueno, tan igualado como que está empate... Y está Tomás Carrillo que va a poner el balón en juego. Ese balón que consigue dominar. Creo que era Roca Ries. Y le saca, y le saca fuera. No, era, perdón, era Cronje. Muy le saca fuera Pedro de la Lastra, con lo cual va a ser Tuch a favor del Brack. Muy bien, Pedro de la Lastra y muy bien eh, Mateu ahí contra Cronje. Contra Cron, 
que bueno, pues él recuperaba el balón, le metían muchísima presión, llegaban muy, muy arriba a disputar ese balón en las alturas, veían que no tenían opciones y esperaban a que el hombre cayera al suelo para directamente sacarle fuera y poner una touch en una zona que, bueno, aunque las dos últimas las ha fallado, que es entre pinares. Pues vamos a ver ahora con Mieji Moya lanzamiento, comienza el baile de las torres, la toca el conjunto burgalés, la consigue ganar Gaby Vélez que estaba por ahí con algunos problemas, pero el balón es para el braque, esos entre pinares y ha habido, ha habido a Van, con lo cual va a haber melea a favor del... A Van en, en el salto, ¿no? En el entiendo. salto, entiendo que la tocaba alguno de los jugadores burgaleses, cuando hay cambio se retira... Creo que es el eh, dorsal número 6, Carlos Valentín Gamazo. El que se ha ido... El que se ha ido es Bell, ¿eh? Se ha ido Bell y... Ah, no, pues y es, estaba es Bell, es Bell. 1-5 marcaba, no 6, no, no <risa> marcaba 1-5. 1-5, <risa> efectivamente. El que se va es Bell. Y es Taibo, ¿no? El que, sale Taibo, el que ha entrado y el que da la impresión de que va a jugar de zaguero, además. Por la situación que tiene ahora en el terreno de juego. Aunque, bueno, lo iremos viendo según pasen los minutos. El, va, el partido se va a reanudar con esa mele cuando estamos pues en el Ecuador prácticamente ya de esta primera parte. De segunda parte, efectivamente, siempre me pasa lo mismo, siempre confundo las partes. Es que eh, no quieres más que tener partes, hijo. Martes, partes. <risa> La verdad es que el partido hoy estamos disfrutando mucho y... No, pues una mele, hace ya minutos ¿eh? que, no sí. una, que no veíamos una mele, veíamos esas erráticas tus del, del queso entre pinares, pero no veíamos... No veíamos Melés. Va a introducir Tani Bay, el argentino. Vamos a ver si hay estabilidad o no. Parece que sí que la hay. Y empuja el braco. Sigue avanzar metros. Balón para Tani Bay. Que cede para Alex Alonso. Este para Guillo Mateo que pisa 22. Para Tani Bay. Muy buena transmisión de lo mal para Carrió. Carrió para Baltazar Taibo. Y va a llegar el ensayo de Axel Papa. Ensayo de Axel Papa. Vaya, jugada de jugada, manual. Vaya jugada del peso entre finales. Qué velocidad de balón. Qué velocidad para ese... Ese flanque izquierdo, esa apertura de balón, yo creo que ha sido una, una jugada de, pues, de las que se entrenan, ¿no? O sea, una jugada en la que el 8 cubre perfectamente la, la salida del balón, eh, incluso hace el gesto como que, puede, como que puede salir con ella jugada, pero no, la recicla perfectamente Tan Ibai, pasa por todos y cada uno de los jugadores de la, de la línea de tres cuartos hasta llegar allí a crear esa superioridad en el ala. Bueno, pues eh, jugada, como decías, Víctor, jugada de, de manual. Y muy bien, muy bien en la sincronización entre los jugadores de la línea de tres cuartos del, del Quesos Entre Pinares. Bueno, gran ensayo del Quesos Entre Pinares que se pone 11-6 en el marcador, toma cinco puntos de ventaja. Es el primer ensayo que vemos en el encuentro. Hoy nos ha costado 60 minutos de juego poder ver este primer ensayo en este partido tan igualado y tan intenso que estamos viendo en Castilla y León en juego. Y patada muy difícil para, para Tommy Carrió, además en el lado malo para un zurdo. Patada prácticamente allí a un metro de la, de la línea de lateral. Complicada, vamos a ver, Carrió. De todas maneras, como comentábamos, prácticamente no hay viento hoy en Pepe Rojo. Lo cual, bueno, pues desde luego siempre favorece al pateador. Vamos a ver en esta ocasión la patada de Carrió, que va bastante bien. No, pero no. No, 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 yo creo que se quedaba a la izquierda, no llegaba sí. a pasar entre los tres palos de potencia, iba perfecta la patada, pero creo que le faltaba un poco de precisión quedándose a la izquierda, como decíamos, era una patada dificilísima para un uh, pateador uh, zurdo desde esa, desde esa zona, y bueno, pues no, no entraba cuando uh, se preparan uh, cambios en ambos equipos, se retira Ascross Lake, si no me equivoco, y sale, sale en su lugar... Eh, eh, pues no sé quién será el jugador que, sa que, que sale Yo creo que es Wagner, ¿eh? Me da la y también vemos a Calo, Calo Gavidi allí preparado en el lateral Y sale Daniel Storm, es el que, el que deja de formar parte del, del 15 Es Joan Wagner, Wagner el, el, el jugador que se incorporaba de, de Burgos Veremos a ver el queso entre pinares. Bueno, supongo que Calo Calo sale a la segunda línea. Porque... Sí, parece cambio de jugadores, pero no de, bueno, no de posición, ¿no? En principio. Balón muy alto. Ahí, ahí. Consigue dominar el conjunto burgalés. Cinco, ventaja, cinco puntos de ventaja para el Brac. Que, bueno, hace que el conjunto burgalés todavía esté muy metido en el encuentro. La patada de Bersma, que busca a Kronje. La consigue ganar Pedro de la Lastra. Va a ser fase para el quesos entre pinares con problemas. Castigo, y vamos... por, por, salen por delante. 
Lo estaba, lo estaba indicando Eki, Eki Fanlo, la gente va a disputar el balón allí, eh, jugadores que están por delante del pateador y no, y no... Se lo estaba diciendo Eki Fanlo, que no podían entrar a, a formar parte de esa... O sea, el, el pateador estaba por detrás, no ha dado juego y ya han salido a disputar esa, esa Vale. Hay un castigo. La verdad es que precipitación ahí ahora de la pareja Dores. Con lo cual vamos a tener balón en la touch a favor del Quesos entre Pinares. Apenas a medio metro de la línea del centro del campo. Y bueno, por ahora los delanteros del Barça se lo toman con más tranquilidad. Y va a haber hasta cuatro o cinco jugadores. Sí, vemos ¿no? que ¿no? dejan a, a los hombres que tienen capacidad de penetración, tanto de Siosua Moala como Calo Calo Gaby, y les dejan fuera. Sí. Y ahora va al primer, eh, al primer saltador ahí a Gaby Vélez, buscando efectivamente a los hombres que habían dejado, dejado sí. fuera. Era Gaby y ahora el que avanzaba, ahora la patada por encima de la caja de Tanibay, la busca Pedro de la Lastra, vamos a ver ese bote de Pedro Lastra, la patea, y vamos a ver por qué va a llegar. ¡No, no! Se le ha ido el balón. Y yo creo que ha sido, vamos a ver, qué es lo que dice el árbitro. Es melea 5. Es melea 5, me da la impresión. Es melea 5. Sí. La mete usted, posa, melea 5. Sí, sí. Sí. La coge aquí. La coge aquí. Y la introduce. Número 2, está en el suelo, paramos. Si hubiera sido anulación, porque el balón ya estaba dentro de la zona de ensayo, el saque sería de 22, pero como la introducía el mismo jugador del conjunto burgalés, es una melea es, es mele a 5 metros y mele importante para el queso entre Pinares. Y vemos que desde de la última mele nació el, el, el ensayo que ha conseguido eh, posar el, el jugador argentino Axel Papa allí en el, en el esquinazo. Eh, bueno, pues mele para un queso entre Pinares que en esa fase se está defendiendo. Eh, muy bien e intentará crear muchísimo peligro al conjunto al conjunto burgalés bueno pues ese 11 sí sin el marcador y esta jugada ha sido la representación perfecta negro de por qué es más divertido jugar con un melón que con un balón esférico ¿eh? correcto Fíjate tú. Esa, esa, esa patada de, de, de Tani Bay que parecía que tampoco crearía demasiado pro problema porque estaban bien replegados los jugadores del del conjunto burgales, pero bueno, eh, no la controlaba, se le caía encima lejos de él hacia atrás, eh, sin posibilidad de reciclar la pelota. Los jugadores, eh, Pedro de la Lastra llegaba, llegaba en carrera, conseguía, conseguía pegar un toque al balón que lo metía, parecía que lo iba a meter en la zona de ensayo, pero al final no lo controla. Cuando hay cambio de medio melee en el, en el conjunto burgales, se retira Rocaries y supongo que será... Yo creo que es Nicolás Herreros, ¿eh? Nicolás Herreros, sí, el, el jugador que ocupará la posición de medio. Bueno, pues vamos a ver la melee, esas melees centraditas que se pueden jugar a cualquiera de los dos lados, melea cinco importante este momento del encuentro, intenta empujar el queso, entre pinares, estabilidad en la melee, quiere avanzar la melee del Brack, vamos a ver qué dice el árbitro, que se levanta, se levanta las primeras líneas, con lo cual que se, se va a repetir la melee. Se revienta el melee, melee hacia arriba, vale, se revienta hacia arriba, melee. ¿En el mismo sitio? Burgalés conseguía talonar la, la pelota, tenía disponibilidad de ella Moala, pero querían sacar algo más de la melee. Sí. Se, se cocían un poco demasiado, ¿no? Ese, y, y llegaba el empuje o la respuesta al empuje del, por parte del conjunto burgalés y se levantaban esas, esas primeras líneas y ponían el balón en, en indisponible para el, para el conjunto vallisoletano. Me da la impresión de que el queso entre Pinares quiere acabar eh, con la melee, la jugada. Vamos a ver si ahora insiste también tanto. Buscando, pues, incluso entrar hacia adentro, buscando una sanción disciplinaria, vamos a ver. Ahí está, ahora más estabilidad, empuja mucho, tiene que... Se va el balón fuera y, y es otra vez, golpe... Otra vez. No, otra vez, otra vez, vamos a repetir. Segundo, ¿vale? Y... Hay tanta presión, no hay golpe, ¿vale? ¿De acuerdo? Con las herreros había habido de, de, de todo ahí en la, en la salida de esa melee. El que es entre pinares, bueno, pues que parece que en el empuje Existe. consigue imponerse, pero, pero no consigue talonar la bola con claridad a, a, ahí al cierre. Pues otra melee que va a poner en juego el queso entre pinares. Cuando estará ahí, está ahí la conversación del árbitro con eh, los dos paquetes de delantera. Sí. 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 
Vale, el pie, cuando vaya a introducirlo, no antes. Jugada decisiva. El Black con cinco puntos de ventaja que quiere incrementar de nuevo. Vamos Ahora, a ver esta melee, madre mía. Se retira del entrada y del daño del conjunto burgalés. Sería cinco que se va a disputar por tercera vez. Las dos primeras. Casi cuarta. Casi cuarta. Sí, sí, pero esta que se ha sido la tercera, efectivamente. Están repitiendo más que las natillas. Esta melee que va a poner en juego tan y va Ahí ya hay acoplamiento. Parece se marca que sí. el set, parece que ahora sí, parece que se va a disputar. Parece Quiere que empujar da. el Brack, pero no, no. no. Estoy al otro lado, ve Andoni. Estoy al otro lado. Lo típico de correr un metrito la. La Dice que el terreno no está castigado, el terreno de juego no está castigado y que hay posibilidad de tracción por parte de los. De los 16. Parte, Lo que ha hecho es cambiarse de lado para ver qué ocurre ahí entre Calzón y Pisapia. Y bueno, pues otra fase más. Otra fase otra más, mele no. Más, otra otra mele, mele más, la, la quinta. La cuarta, eh, eh, cuarta, casi quinta. Eh, casi quinta. Hay un amago. Bueno. Vamos a ver si hay estabilidad. Parece que sí. Ahora entran más pausadamente. Ahora parece que el Burgos Según empuja. Las líneas, Moala que sale con el balón. Buen placaje a Moala que tiene que hacer. Me parece que ha hecho segundo movimiento. Me da la impresión. Balón para el Quesos entre Pinares. Que quiere ir con Carlos, Carlos Valentín, Valentín Amazo, Amazo por el lado cerrado. Ya está a punto de colarse. ¿eh? Sí. Otra fase más. Ahora Busca el mole, balón Tanibay. Tani a, a Tanibay Tani que intenta eh, bueno, pues eh, dibujárselo muy bien al árbitro para que le pite la ventaja. Ahora es Tomás Carrió, que busca esa patada alta para Pedro de la Lastra. La ha conseguido ganar Baltazar Taibo, sigue jugando en ventaja el Brac. Ha recuperado el balón a Parejadores, pero vamos a volver a la situación de ventaja. Ah, no, por Abán. Este más lo ha habido Abán ahí del, del Universidad de Burgos bajo cero. Y no sé, no estaba jugando en ventaja entonces el Brac. Otra patada sí, rara sí, de Carrió, ¿eh? Se la ha jugado, se la ha jugado, sin duda alguna. Se la ha jugado el conjunto Valle Soletano. Y vemos allí problemas, está estirándole allí los gemelos el, el, el ala. Eh, al, Axel Papa, su compañero, a Carlos Valentín Gamazo. Mira a la zona de Tuch y, claro, lógicamente el caso de Entre Pinares es uno de sus, de sus hombres altos, es uno de sus, de sus saltadores, el, el jugador que está en el suelo. Y quiere que, bueno, pues que se incorpore... Eh, ha parado al, el tiempo el colegiado. Juego, ha, parado el, ha parado el tiempo. Y bueno, pues... De nuevo, esta segunda parte está yendo más a trompicones, ¿eh? Sí, mucho más el juego más trabado. Eh, hemos visto, bueno, también es verdad que hemos visto progresiones importantes de ambas, de ambas tres cuartos. Quizá más protagonismo en los tres cuartos del, del Braquesos entre Pinares y se retira Carlos Valentín Gamazo y será Coque Ortiz, entiendo, el sustituto natural. Eh, correcto, el 19, eh, Coque sí, Ortiz. Que ya está el, ahí. El, el catalán. Que ya está ahí en la melé. Esa melé que va a disputar el Quesos entre Pinares a favor. Melé. Muy, muy escorada al lado derecho. Vamos a ver si Moala, con ese, esa salida de 8, se la quiere jugar por el lado cerrado. Tampoco bueno, es que haya siempre, mucho hueco, siempre que pero... Se, hemos visto cómo en la, en la melee anterior el Burgos no le ha permitido sacar la bola fácil. De hecho, la sacaba en la última, en esa cuarta, quinta entrada de melee. Eh, Moala la sacaba ya muy presionado y le, y le placaban, le echaban al suelo en, el, en la primera zancada. Pues sí. Introducir el balón de nuevo Tani Bay, vamos a ver, está Mele. Balón en la Mele, intenta Ahora. avanzar y se va Tani Bay por el lado cerrado para conseguir el ensayo. Ensayo de Tani Bay, se fue por el lado cerrado, él medio Mele, cambió rápidamente a la orientación media, media, y pone media. el 18-6. Es, 16-6, perdón. Esto habría que apuntarle el ensayo a, a nueve personas, porque la verdad es que lo ha hecho muy bien el queso entre Pinares. Metía el empuje, el Burgos estaba enganchadísimo esperando a que les iban a intentar meter en, en su zona, de, en su zona de, de ensayo. Talonaban rapidísimo, Moala se centraba en seguir avanzando para, para bueno, como señuelo, ¿no? como intentando buscar ese avance y posterior salida de 8. Y Tanibay se acercaba rapidísimo a levantar esa pelota y, y, y tapado por ese, ese paquete delantera, entrar por el, por el cerrado, que lo tenía totalmente descubierto el, el, el Burgos. ¿eh? Sí, sí. 16-6. Es, eh, 
a expensas de la transformación, si la consigo o no, es de nuevo muy escorada, pero esta vez es desde su perfil bueno para Carrió. Te comentaba, negro, que son dos ensayos del queso en tres finales. Es, es, es lo que te iba a decir, que la, la, la tensión o la presión no se acaba para ninguno de los equipos. El Burgos quiere, si quiere meterse de nuevo en el partido, eh, o optar a ese meterse en el partido, o al menos llevarse esos puntos defensivos. El, el queso entre Pinares ha puesto a más de jugada completa, a más de esos siete puntos, y el queso entre Pinares tiene que intentar buscar el, el, el ensayo que les haría merecedores de lo, del punto extra, ¿no? Sí. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues pues, eh, la presión para, para ambos equipos que va a mantener, gracias a Dios, la, el nivel de intensidad ¿no? del partido. Sí, sí, 16-6. Todavía nos queda tiempo para una reacción del Co Universidad de Burgos bajo cero. Lo vimos contra el Covendas, ¿eh? El... Sí, sí, en, los últimos, eh, en el último minuto, bueno, y le, le hemos visto en varios partidos, ¿no? En, 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 no solo en el del Burgos, sino recuerda esa dura derrota del, del eh, Silvestre El Salvador allí en Valdiria Leu, donde eh, sobre la bocina conseguía remontar un partido que parecía que tenía bastante controlado en el marcador el, el conjunto vallisoletano. El balón ahora es, eh, no sé, creo que era Raúl Cazón el que controlaba. Ahora balón para Moala, vaya choque de Moala, madre mía, qué madre choque mía, de trenes. Es que, oh. car cargaba el atacante, cargaba eh, contra el defensor, pero es que el defensor también cargaba contra sí, el sí, atacante. Sí, sí. ¿sabes? O sea, ha sido tremendo ese balón uf. que sale mordido después de que se lo hayan tocado en la patada de Carrió. Consigue, creo que es ahora más su llama el que avanzaba. Balón para Westmar. la patada de Bersma, que la consigue ganar el Quesos entre Pinares. El balón llega hasta Carrió, que va a iniciar el contraataque. Pedro de la Lastra, ahora que busca el contrapié. Balón para Gat, eh, Coque Ortiz, perdón. Ahí está Ortiz, que va a caer al suelo. Ofrece el balón atrás para que juegue Taribay. Este para Sacha Casañas, que consigue avanzar Eso, algunos metros. El argentino, el doctor Casañas. Otra vez Taribay, se quiere ir por el lado cerrado. Llegan los placajes, tiene que ofrecer el balón atrás. Y el que la pesca ha sido Snyman, que ha conseguido robar el balón para él. Universidad de Burgos bajo cero, patada de Bersma, quitándose presión. Va a llegar el balón para Axel Papa, se lo piensa Papa, pega otra patada, patada, bueno, rasita. La deja entrar en 22, el jugador del, de Burgos, que la sacará directamente. Fuera. Está Herreros, que consigue patear el balón fuera y va a ser una tucha a favor del Brack. Pues justo por debajo de nuestra posición. Y los jugadores del Quesos que felicitan tanto a Pedro de la Lastra y a Coque Ortiz, porque la verdad es que muy solidarios, ¿eh? muy, muy solidarios ambos, ambos jugadores, ahí apoyándose primero uno al uno y levantándose rapidísimamente Pedro de la Lastra para apoyar esa, esa jugada de Coque Ortiz que conseguía mantener el balón dentro del, del campo. Y bueno, pues eh, sus compañeros pues, les dan ánimos y les, y les felicitan por esa, por esa acción. Fíjate que los dos ensayos del Brac han llegado de melee, ¿eh? Y 10-28 va ganando ya Silvestre El Salvador en Valencia. Encamina su victoria y buscando también, pues, ese bonus ofensivo que ahora mismo tendría, ¿eh? Pues son cuatro ensayos por uno del conjunto valenciano, con lo cual, buenas noticias del otro representante Castilla y León que nos están llegando desde Valencia. Aquel partido empezó a las doce y media, ¿eh? O sea que todavía están en el minuto 50. Queda media hora de juego todavía en Valencia. Aquí 16-6 a favor del Quesos entre Pinares. Que, fíjate tú las cosas, está un ensayo de ese bonus ofensivo, lo que comentábamos con anterioridad. Va una hora de Guillo Mateo que amagaba con el pase, se decía ir hacia adentro. Ha tenido problemas para controlar el balón, yo creo que se hacia adelante y está en ventaja la van efectivamente. El conjunto de la Universidad de Burgos bajo cero. Y va a haber balón a favor de la aparejadores, a favor del conjunto visitante. En este choque intenso, en esta mañana de rugby aquí en Pepe Rojo. Por cierto... Comentaros que el próximo domingo es 27, estaremos Opa, inmersos en ese la periodo. Taza, la taza ibérica, ¿no? La taca ibérica, o taca o taza. Taza loco? o taca, taza. no sé. Entre el Braquesos entre Pinares, campeón de la Liga Española, y os belenenses. belenenses. El año pasado no hubo campeón en Portugal porque la Liga no terminó y no decidieron adjudicar el eh, campeón la Federación Portuguesa, al contrario que ocurrió aquí en España, pero es el campeón de hace dos temporadas. El, el vigente campeón, ¿no?, de la Liga Portuguesa, Os Belenenses. Sí, y, y que la última taca ibérica celebrada aquí en Valladolid fueron ellos mismos los que vinieron a, a disputarla. Efectivamente, con lo cual va a ser... Lo han sacado. Yo creo que lo han sacado fuera, con lo cual Tucha a favor del Quesos entre Pinares, han sacado fuera a Cronje. Y eso será el 27 también en Castilla y León, en juego a las 12 de la mañana... O sea que... Creo que un... Mucho rugby, mucho rugby en la sí. televisión de, de Castilla y León. Efectivamente, y en ese domingo raro, ¿eh? De Puente Largo, pues yo creo que nada mejor 
Bueno, el puente larguísimo, porque ¿Sí? mucha gente estará ya de, de vacaciones, ¿eh? Sí, desde el... Bueno, el 24, el día de Nochebuena es laboral, ¿eh? pero es verdad que muchos, muchos trabajos pues ya, ya no se trabaja, ¿no? Ese 24, con lo cual, bueno, de todas maneras, yo creo que tanto rearos para deciros que el domingo no podéis fallar, y ya está. Que el domingo a las 12, aquí nos vemos de nuevo también en Pepe Rojo. Estarás tú, ¿no, negro? Entiendo que sí. Ah, bueno, pues entonces nos veremos, entonces nos veremos. Nos felicitaremos el año nuevo entonces. Bueno, balón para el conjunto bugalés. Intenta jugar en su propio campo. Es de una circunstancia parecida a la que le costó un castigo. No se retira y el jugador está quita castigo. Sí. Equifanlo. Balón en el golpe de castigo. Vamos a ver por qué hay, hay división de opiniones. Y desde luego que no vaya a cosa más. Venga, cada uno para su lado. El deporte a veces... Pues... Sí, se quedaban en Calo Calo, Gavidi y Kifusu a Pidenau. Se quedaban ahí enganchados. Eh, y ahora castigo que no sale. Se precipita el, el conjunto burgalés. Está teniendo algunos errores ahora de concentración, ¿eh? Yo creo que el conjunto burgalés que está impidiendo que saque mayor rendimiento. Bueno, la ahí, de Masuyama... Llega ahí a molestar el de siempre. Madre mía, qué estado de forma para Pedro el de la, lastra, de la lastra. Balón atrás para... La patada de Carrió. Ve ahí el hueco perfecto Carrió y no va a poder Nada evitarlo. Con la derecha, jugador. ¿eh? Nada sí, sí, con la, derecha, con la derecha. Pero que es que ha visto el hueco perfectamente. El ala estaba muy descolocado. Era el, el, el Crunch, el, el jugador del, del Burgos, que estaba muy, muy metido hacia, hacia el centro del campo. Y, to, y Tommy Carrió, que lo veía perfectamente, y pegaba una patada muy tensa. Que hacía que al botar cogiera muchísima inercia el balón y, y, y se la pusiera en un sitio inalcanzable. Bueno, pues balón que va a jugar el conjunto burgalés. Reducido a Consigue tres. ganar en la touch. Bien ganada. Ahora Norton. Que logra conectar. Creo que el que avanza ahora es a Pineru. Y Alex Alonso allí haciendo las suyas, cogiendo el balón, intentando robar de nuevo. A un tercera línea ese, ese balón de las manos. Y vamos a ver ese balón que se va Masuyama por el lateral. Vamos a ver muchos metros para ver el Universidad de Burgos bajo cero y va a llegar. ¿no? Ese balón que se iba hacia adelante. Ha anulado y va a ser. No, mele, ahí avan, ahí avan, ahí avan. Ahí avan. Sería Mele porque se introducía Tani va introducía sí. el balón él, pero hay un Aban anterior en esa, en esa conexión entre los jugadores del, del Burgos. Cuando en el Pepe Rojo el electrónico muestra ya el minuto 80. Vamos a ver si está sincronizado con el, eh, con el balón de, de, con el, de reloj. Con el reloj de Kifanlo, que veo que no, porque un avance sería balón muerto y sería el final del partido. O sea que entiendo que queda, de hecho, que queda tiempo por sí, sí. De hecho, para el tiempo disputarse. ahora va a ser Mele. Ha rozado el ensayo el Universidad de Burros Bajo Cero, que hubiera sido el bonus defensivo y la posibilidad incluso de meterse en el encuentro a falta de la última jugada de dar la sorpresa por ahora 16-6. No sé qué pasa. Se acaba ah, así. están atendiendo al, al talonador. Se acaba así el partido. Serían cuatro puntos para el Braquesos entre Pinares, cero para el conjunto burgalés, que está a tres puntos del bonus defensivo. Le valdría incluso forzar un golpe de castigo y buscar palos para conseguir ese bonus defensivo, que la verdad, visto lo visto, sería un premio más que justo, ¿eh? Vamos. Sí, la verdad es que de, o sea, después del, del planteamiento de partido o del, o del partido que ha planteado Burgos aquí en el Pepe Rojo, irse sin ningún punto es, eh, injusto. es, es, es injusto, porque la verdad es que han jugado a muy, muy buen nivel y sobre todo defensivamente creo que, que es un equipo que, que es eh, muy muy compacto, es muy difícil encontrarle la espalda, hemos visto como el queso entre Pinares muchas veces eh, eh, intentaba resolverlo por la manera rápida, con patadas, con drops y, y, y se ha defendido, la verdad es que extraordinariamente el, con, el conjunto el conjunto burgalés que cada que cada choque, que cada contacto es, es una guerra para ellos ¿eh? es una es un, libra en una batalla en cada uno de los contactos. De hecho los dos ensayos del Black han llegado de de Melés de eliminar a defensas, ¿no? Para tener más hueco, porque 15 contra 15 lo ha tenido muy difícil. Otra Mele que tampoco se va a jugar a la primera. Creo que no se ha jugado ninguna Mele a la Madre primera. Mía. Pues ya te dije yo que todas se parecen a la primera. Esta vez no falló el aforismo. Y bueno, pues volvemos a la Mele. Bueno, vamos a felicitar a nuestro compañero David García, ¿no? Sí, que ayer, que ayer contra, contrajo contra, nupcias, o como se dice. Contraía matrimonio en, eh, allí en Quito. En Quito, ¿eh? Fíjate a dónde hoy, se fue, eh, a dónde se ha ido, ¿eh? A casarse. Supongo que se lo estará Nuestra pasando David. fenomenal. Hoy Hombre. ausente aquí, por esas obligaciones. Sí, señor. 
Bueno, pues balón en la melee. Sí. Se daba la vuelta Pablo Mía Jimoye como diciendo que estaban haciendo daño ahí en la entrada de esa, de esa melee. Dani Bay que juega con el, con el balón en lo que los paquetes de delantera se... Sí, vamos a ver. Se sí. ahora ya concentración, ya se marca el Bain, set. Se Dani el Bay, se ve, se ve perfectamente ahí el pie de Pablo Mía Jimoye y Moala que sale... Como una exhalación, sí, madre con, mía. Controlando el balón. Y es que se ha ganado 10 o 12 metros, ¿eh? Y ahora, ¿qué ha señalado? ¿Se ha dado retenido? Pues va a ser, va a ser posibilidad para, para ese bonus. Sí, sí. Ese bonus defensivo del. Yo del creo que si tiene ca cabeza fría el Universidad de, 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 bueno, sea de Rugby, va a decir, siempre lo digo, Universidad de Burgos va a Gondero, si tiene la cabeza fría, tira pues no, la va, a ir a, va a ir a la touch. Va a ir a la touch. Pues la verdad es que no entiendo esta decisión, ¿eh? No la entiendo porque... Queremos saber cuántos minutos se fal claro. faltan de jugar. Sí, hombre, se ha apuesta por la remontada. Está claro que es mejor ir a Tus, pero... Estará apostando por hacerse con el, eh, con el partido. No, no recibimos el micro del árbitro. No sabemos cuántos minutos faltan de, de disputarse. Balón en la Tus. Ah, y la pierden. La Madre pierde. Mía. Balón para el... Quesos entre Pinares. Que tiene bueno, pues el balón. Eh, pues... Eh... Error, error. Y el, y el Brack tampoco la quiere tirar fuera, ¿eh? Eso porque... es porque quedan minutos de disputar, está claro. Han estado, no, y además el, el... Han hecho daño, se ha hecho daño a Gaby Vélez ahí en el, en el placaje, le han hecho daño. Y ahora vamos a ver por qué, bueno, bueno, se ha montado ahí entre jugadores de ambos equipos. Y bueno, pues... Pues esperemos que no vaya más. Entienden que ha sido un placaje peligroso el que le hacían a, a Gaby Vélez. Pues aquí va a haber, va a haber de todo, ¿eh? Vamos a ver qué decide el árbitro. Bueno, parece que se consigue reparar un poco la, la situación. Que las aguas vuelvan a su cauce. Y no o mucho me confundo, o va a haber reparto aquí de sanciones ahora, ¿eh? Yo creo que es el 19, el eh, jugador eh, Ikifushi Apine, Apineru, que ha volteado y es lo que le, lo que le recriminaban. Y parece que le echan, sí. Se dispone a salirse del campo. <coughs> y Gaby Vélez, que sí que se recupera. Sí. <coughs> bueno, pues... Sí, bueno, hemos visto un jugador que yo creo que salía con un extra de motivación. Eh, los minutos que ha jugado ha tenido varios eh, riff y rafes con diferentes jugadores del, del quesos entre pinares y al final se acaba el partido. El bueno, tira pues fuera. la tira fuera el Brack. Pues situación que tampoco entiendo porque no he dado por el bonus ofensivo. Pero bueno, 16-6, creo que no tenemos mucho tiempo para más. José Carlos, ha sido un placer. Nos vemos el próximo domingo. Sí, nos vemos el próximo domingo otra vez con más rugby, con esa taca o taza ibérica que disputarán el quesos de entre pinares eh, haciendo de anfitrión sí. contra Os Belenenses. Es campeón de España contra campeón de Portugal. Lo veremos en Castilla y León en juego después. Al mismo tiempo hemos visto este derby, victoria del Brad 16-6. Nada más, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.